Sind wir ready? Sind wir rum? Ey, kannst du mal aufhören mit dem Scheiß tun? Du machst sogar mich wahnsinnig, Alter. So eine Missgeburt. Entschuldigung. Okay. Herzlich willkommen zu der 43. Hey, nein, nein, ich rede Deutsch, Mann. Herzlich willkommen zu der 43. Folge von Kurz und Bündig. Die zweite Folge Kurz mit Freunden. Dankeschön. Ah, ja. Heute haben wir einen. Jemand, wo ich einen sehr, sehr, sehr guten Freund von mir nenne. Ja, nicht. Ne. Und der Schidar. <lacht> Voll nicht offensichtlich. Ich nehme es ein bisschen lächeln. Nein, schön mal, der Schidar ist da. Ein Freund, <lacht> jemand, wo der Serhat und ich als, ähm, als wirklich guter Freund würden betiteln würden. Ich als Bruder, du als Kollege. Ja. Unangenehm, aber um. Aber um. <lacht> und der Jenny, äh, der gratis Tätowierer. Und ein guter Freund äh, auch. Ja, von, von Krass. Krass. Ja. Merkst du, was wir rein wollen? Gratis Tätowierer und Kollege. Für mich bist du Kollege, Familie, Gamepartner, Age Kumpan und ganz unten irgendwo tätowieren. Das ist gar nicht wichtig für mich. Und wo auf dieser Skala ist, dass du gerne seinen Schwanz lutschst? Ähm, zwischen 1 äh, und 2 etwa wahrscheinlich. Krass, 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 ja. krass, krass. Also okay. Deutsche Skala oder Schweizer Skala? Oder? Schweizer Skala, was? So gerade ne? Hey, es tut mir leid. Ah, oh, süß. <lacht> Danke. <lacht> ähm, so, jetzt wird es ein bisschen verwirrend, aber wieso ist denn heute ein Tätowierer da? Schieder? Wolltest du die Frage beantworten? Ey, also der Jan ist als erstes schon mal ein Kollege von uns. Natürlich. Nicht da wegen dem Tätowieren. Mhm. Danke, wichtig. Aber er ist auch da, weil der eine berühmt vom Podcast da mhm. hat einmal auf seiner Plattform gesagt, wenn FZ Meister wird, macht er dich Tattoo. Ja, Mann. Tattoo. Irgendwie ist das passiert sagen. mit mir und Not. Not gegen Elend. Irgendwie haben wir FZ Zürich schon. Ich brauche schon weiter. <lacht> ist richtig. Ja, ist richtig. You never walk alone. Ihr, oh, oh, Ey, genau. Ja, ja, Mom, Mom. Bro, irgendwann mal wird er in der Insta-Bio haben. Blau weiß. Mit einer Runde immer. Ja, ja, Runde ja, ja Runde fix Runde mit der Farbe. Farbe. Auf jeden Fall, ähm, der Server hat gesagt, er macht das Tattoo und heute macht er sein allererstes Tattoo. <lacht> ja, Mann, mein erstes Tattoo. Live im Podcast. Bro, ich weiß noch, wie ich vor Jahren gesagt habe: Tattoo, Bruder, ich mache das erste mit Bedeutung. Ja, Mann. Mit tiefgründiger Bedeutung. Ja, mit sehr tiefgründig. Einfach FZ Meister, Bro. Ey, Bro, das Ding ist. Und jetzt zweitletzt oder so. Das Ding ist, es war so eine unmögliche Wett. Gewesen. Bro, wer hat das haben wir gesagt, wenn wir noch CB schauen, sind wir ja. in Aura im Stadion. Es ist Strom aus voll im Stadion. Sorry. Oha, tschüss. Nein, ich wollte kurz einfach nachher Aha, Entschuldigung. Ja. Wir Aura im Stadion, Strom aus voll. Er so, Bro, wenn FZ Meister wird, ich mache Tattoo. Und wir so, haha, voll. voll. Ja, wir haben weißt du, so ein Witz. Und nachher ist. Hier, hier, hier Runde von der Saison, wo es Meister wurde, sind gut gelaufen. Und im Zug, ich weiß, und dein Kollege so, Bro, noch vier Spiele. Wenn du sagst, vier Spiele, zehn Punkte, ich bin mehr als happy. Ich so, Bro, wenn sie aus den vier Spielen alle vier gewinnen mhm. und richtig Meister rennen geht, ja. ich stehe mir Tattoo. Und ich habe nicht gedacht, dass sie durch. Ja. <lacht> also, geil, gerne, wenn sie durch. Ja. Ich habe auch, äh, also ich meine, ich als langjähriger fc fan Vor. kann auch sagen, äh, ist krass die Kurve, so vom Meister zu zweitletzten Platz. So, ja, ja. meine ich. Hey Bro, was gibt's? Nein, ich frage Schweizer Liga, Bro. Schweizer Liga hat der zweite Einstieg gleich viel, also braucht vielleicht fünf Punkte zum zweiten oder so. Crazy. Also es ist nicht so ja, es ist, kompetitiv. Es ist schwer, ich bin im Fall. Es ist, du kannst es gar nicht richtig. Ja, also Bern ist schon. Also Bern ist am Flügen, du kommst nicht mehr an. Ja, Wie Zürich letzte Saison. Hey Bro, weißt du, Bern ist vielleicht Tabelle erste, ja. aber es wird nie mehr so etwas geil. Es wird nie passieren, dass zwei Berner einen Podcast machen, eine FCZ-Spielerin ladet nur damit der Brüder eine Stunde seine Fresse hält. <lacht> Das wird einfach nie mehr passieren. Und das ist nur schon wegen dem Fair. Statement. Scheiß auf den ersten Platz, Bro. Ja. Der Bruder ist eine Stunde da gekommen und hat einfach seine Fresse dafür. Hey, bro, aber das der Bruder, so Bro, gewesen. aber schau jetzt, wir haben eine Stunde von unserer Freizeit geopfert. Oder mehr eigentlich sogar. Mhm. Bro, der Bruder, der hat in dieser Stunde mehr verdient, als ich in zwei Jahren ja. verdienen werde. Also, der wer Bruder, ist der Gefickte? Der dem? Bruder hat seinen Schlaf aufgegeben, zum ja. im Podcast. Bro, welcher Schlaf, Bro? Der schaut am 8 Uhr morgen auf, Bro. Er muss am 8 Uhr morgen aufstehen. Also, der ist schon mal, Bro. Er ist schon mal. Es wird ein bisschen verwirrend. Also, schnell für Kontext. Äh, der de Iten de Bra ist bei uns im Podcast und hat wenig geredet. Ja, und der ist ein riesen Fan. Also, scha- also ich, ich finde das brutal schade, weil wir da denken, viel mehr vorgehabt. Aber es sind oh. gewisse andere Faktoren. Es ist morgen früh und so. Ey, ich habe es einfach geil gefunden. Ja, ich habe die Frage, ob ich Geld spielst. Bei St. Gallen, der Bruder seit Jahren nicht bei St. Gallen. Das ist einfach verhängt. Es hat so ein bisschen mein Herz erwärmt. Ich habe gedacht, irgendwie sollte man schon ein bisschen etwas geben. Ich würde lügen, wenn ich sage, das sollte man nicht geben. Bro, ich habe ich ich äh, auf jeden Spieler mich wirklich vorbereitet. <lacht> wirklich. Ich sag nur die aus der eigenen Schweizer Liga, wer juckt. Ja. Oh mein Gott. Ich habe mich genommen, das sagt er nicht. Ich so, wer? Iten. Ich so, ich so, auf Türkisch so ein bisschen gefickt. Geil ist, der Iten ist reingelaufen. Ich so, ey! Dann ich so auf Türkisch zum Serat, wer ist das? 
<lacht> Nein, man, geil. Nachher ähm, hast du noch zum Geburtstag vorzeitig gratuliert. Und nachher hast du noch Nein, die Bibli willen Oh, der Nico war der Bruder. Ja. Ja. Ah, das ist der Nico. Sorry, der Nico. Der oje, Nike. Oje, 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 ich sage ihm Nike. Ähm, hey, bevor wir aber glaub, anfangen, würde ich es gerne ein bisschen unangenehm machen. Und ich hätte gerne, dass der Shidar den Jenny vorstellt. Und der Jenny den Shidar. Hey, Bro. Jenny ist ein sehr guter Kollege von mir. Mhm. Sehr loyal. Geil ist sie. Er redet da mich ein viel. Ihr habt es jetzt auch schon gemerkt. Es sind viel zu viele Worte gefallen von Jenny. Ähm, ja, geil ist ich. Bro, er ist ein bisschen kaputt. Er war mal bei mir zu Hause, vor dem Ausgang und hat sich das Gesicht zu gestochen. <lacht> ich war besoffen. Gewesen. Voll besoffen. Und er einfach so, ey Bro, weißt du, das ist richtig geil, wenn du dir das Gesicht zu stichst. Und ich habe nur kein einziges gehabt. Nichts, nichts. Nicht. Bro, was passiert? Das war fünf oder so. Das ist das erste Tattoo überhaupt. Gewesen. Er hat gar kein einziges gehabt. Er war bei mir zu Hause, hat er sich ein Kreuz hat und dann sind wir in den Ausgang in das Long Street. Hey, ich bin doch schon angewöhnt, dass er schlug, wirklich... Ja. Das Mikrofon so 2 mm vom Mund weg ja. hat, wenn er redet. Ich so wie einmal, wenn so ihr mit uns redet, unser Karuz. Dankeschön. Fast bei ihm. Ja, mehr als 2 mm bei euch nicht. Uff. Also bei dem. Uff. Bei Magnum 3 gesessen? Ich weiß nicht. Bro, ich er macht immer so. Ach, der Magnum 3. Nein, Bro, es geht. Bro, es schießt mich jedes Mal an. Es schießt mich jedes Mal an, Bro. Weil. Ich will gar nicht in die Richtung gehen, aber ich vergiss, dass er dort äh, gerade parat ist. Aber schon gut, so sind wir, Bro. Okay. Unsere Kultur. Ja, nicht, darfst du dir das noch schnell vorstellen? Hey, Bro, es ist der Shida. Okay? <lacht> Ey, du Pisser, Alter. <lacht> ist das alles? Das ist alles krass. <lacht> Nein, Bro, das ist der, der Shida, ein sehr guter Kollege von mir. Ja, oder? Ähm, Herzlich, Bro. Was noch? Meine Eltern haben ihn lieber als mich. Hey, das du bist ein... Ey, schwierig, ein, man schwierig man muss, bei dir. Man muss schnell <lacht> <lacht> sagen, der Jene ist meiner Meinung nach einer der anständigsten Menschen. Fix. So, weil er ist da reinkommen, nachher er so... Habe ich halt so, wie man das macht bei uns, Lamadjun anboten. Krass. Ja. Ähm, beim Jenny daheim wäre es wahrscheinlich Aromat gewesen oder so ein Scheiß. Bei ihm daheim wäre es nicht Du wärst nicht geschickt worden. Du wärst gar nicht in meine Wohnung gekommen. Nein, und er ist dann wirklich so gehand gegeben und hallo und mega freundlich. Halt. Ich glaube, ich glaub, im Fall, das stimmt gar nicht, was man sagt über die Tätowierte. Ey, krass, ja. Das fällt mir auch. Ich würde sagen, eigentlich könnte man jetzt, weißt du wieso? Voll Clickbait machen, weißt du, so, ja. eigentlich sieht er aggressiv aus, kriminell und so, aber er ist voll woke, er ist voll geiler Sieg. Ja, wo, wo, wenn, wenn du mich mit einem Wort kannst beschreiben kannst, ja. was wär's? Ficker. Ja, woke. Das, er ist der woke jene, Bro. Ja. Bro, für mich ist jeder von meinen Kollegen Ficker. In dem Bereich, wo er etwas macht, ist er jedem Bericht. Kannst du noch schnell die Signature äh, Ficker sagen? Ja, Einmal. bitte. Oh, Ficker. <lacht> <lacht> Man, you're just ruining it. You're ru- Look at my lips, you're ruining it. Ruining. Wisst ihr noch, wisst ihr noch, wo wir das alle im Check schreiben können, nachher der Markus. Oh, Ficker, mich so. Ja, ja. <lacht> <lacht> du nicht. Oh Mann. Okay, hey, ähm, ja. Noch kurz, mhm. wir haben das Intro noch nicht gemacht. Genau. Ich schon immer wieder intro knopf drücken. Also, darf ich einmal drücken? Du darfst ihn drücken, aber äh, in dieser Zeit tust du dich vorbereiten, um es zu stechen. Ich brauche bis seit fünf Minuten. Okay. Du bist seit einer Stunde dran. Welches ist es denn? Der, wo also, Intro steht. Willkommen zu der. Wie viel Folge? Das ist die 43. Folge. Zu der 43. Folge, kurz und bündig. Die schönsten Kurden der Schweiz und zwei nicht ku- schöne Kurden, offensichtlich. Ey, sehr du bist und Josch Negron, ich schwöre, ich weiss nicht, ich will viel mehr zwei Grad leben, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Josch, ich kenne nicht genug so Asen und Brunnenkrämen. Jo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? Zähne ist da. Check alle Kurz und Bündig, der beste Podcast überhaupt. Oh, 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 wie hat der Melodie? Okay, von Rock an meiner Seele verwandte. Kurdistan, du und dein Scheiß Podcast, ihr beide. Schön und gut, aber ich verstehe halt immer noch nicht. Das ist kurz und bindig, Mark. Ich weiß nicht, ich freue mich so auf die Folge. Ich freue mich so auf die Folge. So, und jetzt bist du schon ready zum Stechen? Das hat sie mich gestern auch ich drücke noch. Stimmt oder stimmt nicht? Dankeschön. Nein, nein, nein. Falsch. Von der Zwei Minuten später ist es so, das ist alles gesehen. <lacht> <lacht> nein, okay, es ist auch wieder ein Scheißkniff. Ähm, okay. Krass fühlt sich auch wieder, wenn der Jelmas da ist. Ja? <lacht> hey, äh, es passiert jetzt. Der Serot wird endlich gestochen. Fuck. Was auch geil war, ist, ist natürlich, der Tätowierer-Kollege, den ihr hier habt, hat ja. mir geschrieben, er so, ich kann die Tätowierfarbe mitnehmen. Richtig. Also ich muss an dieser Stelle schon sagen, zum Glück hat das er auch zwei Tätowierer gekriegt. Ja. Ja. Hey Bro, mein Kollegenkreis ist etwa so wie ich, unzuverlässig, aber hübsch. Wow. Das stimmt. Bro, was... Stimmt oder stimmt nicht? Okay, es langt jetzt. Was halt uns differenziert von euch ist, ihr sind Rockstars. Ja. Voll, ja. Mhm. Total. Ihr seid schon... Bro, schon der Weg von, von mir daheim bis dahin. 
Normalerweise, ich wüsste 5 Minuten, 45 Minuten. Einfach wie du halt jedem musst heute sagen. Ja, und Foti ja. und alles. Hey, ich würde gerne noch schnell ein Thema ansprechen mit euch. Oh nein. Jetzt wirklich. Ähm, also erst einmal, ich mache immer so die Witze wegen Rockstar Live und so. Aber ich bin lang, letztens im, im Longstreet. <lacht> Ach, genau. Warte, du bist eingeladen worden ins Longstreet. Nicht ja, du bist ja. gegangen, sondern sie haben gesagt, ey, sie gesagt, bitte, bitte komm. komm. Okay. Bitte mach Story. Das gehörst du öfter, bitte komm. Ähm, nein. Oh, Mann, oh, Mann. Oh, Mann. <lacht> nein, ist gut. Also ich bin, ich bin ins Longstreet gegangen und ich bin an dem Abend, äh, glaube insgesamt, also ich bin einmal ganz so zuerst und nachher ins Longstreet und ich bin an dem Abend, glaube ohne Scheiß, vier oder fünf Mal auf Foto gefragt worden. Und jetzt ist nicht die Pointe, was ich wollte sagen. Die Pointe ist, bis jetzt ist kein einziges Mal und es sind schon eine Handvoll Leute hat mich schon nach Foto gefragt und es ist noch kein einziges Mal das Foto aufgeladen worden. Wie hässlich muss sie? Nein, 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 es ist nicht eines der besten Fotos von dir, ja. aber es sieht immer noch gut aus. Es ist für besoffene Verhältnisse ein gutes Foto. Ich bin besoffen. Gewesen. Das ist eben schlimm. <lacht> können, wir, können, wir das, können wir das Foto kurz sehen? Ah, hey, Bro, ich muss schnell hey, suchen. Du musst verstehen, Bro. Ja. Wie viele ist es ein Typ, der das Foto gemacht hat? Nein, es sind zwei Frauen. <lacht> Jungs, <lacht> Jungs. Fuck. Ich habe gerade will. Ich habe gerade will. Ich habe gerade will. Ich habe gerade will. Ich habe gerade sagen, wenn es Typen wären, ich würde auch nicht das Foto verladen mit ihm. Das Problem ist, neben dem ist einfach scheiße. Bro, wenn. Frau, ja, mit dir ja. und Jos, die denken immer, oh mein Gott, ja, ja. das ist richtig krass. Was noch weißt du den Böck neben dir? Bro, ich könnte könnt schon Witz machen, weißt du, aber ich sag dir ganz ehrlich, Bro, ich zeig das Foto jetzt. Ich, ich mach keinen Witz, Alter. Bro, ich sag das Witz wieder überfahren. Die, Fot ich die Fotos werden auch. <lacht> <lacht> die Fotos werden auch einfach vehement nicht aufgeladen und wenn ich sie geschickt bekomme, verstehe ich auch. Bro, ist hier, ich ja, aber es ist ja ein Message dahinter, Bro. Du, 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 du schaust das falsch an, Bro. Es ist ja ein Message dahinter. Wenn jemand ein Foto überladet, wie so, hey, schau ein Foto mit dir mal, danke. Ein Foto dir schickt, ist wie so, ja. ich will nicht überladen, wie ja. ich will mit dir etwas Ja, ja, nein, aber das, Bro, das Ding ist eben das, Ding ist eben das äh, ich sehe aus, als wäre ich zu fern auf dem Foto. <lacht> ich glaube, es ist nicht, die kaputt. Oh, Und du dort. Warte schon, einfache Frage. <lacht> Zwei ja. relativ hübsche Frauen kommen zu dir und sagen, wir sind Schwester, wir sind mega Fan von dir. Bist du Fan von ihnen oder bist du nicht Fan von ihnen? Also, erstmal schön ein Team aus des Betrachters. Mm -hmm. Ich sehe yeah. das nicht, weißt du, so für mich ganz Also, hast du sie hässlich gefunden? I don't see any. <lacht> I don't see beauty. I don't see. <lacht> I don't see uh, Aussehen. Hey, nein, aber es ist im Fall allgemein eine sehr lustige. Hey, ich muss einfach sagen, ich sage ihren Namen nicht. Und ich wollte schnell vorher noch sagen, du bist ein geiler Sieg, wenn es lustig kann, so wenn du jetzt solo bist. Aber es war sehr ein sehr unangenehmes Aufeinandertreffen. Gewesen. Weil ich bin so vor dem, vor dem Longstreet gewesen. Und dann hat sie mich halt so von weitem gesehen. Und das Ding ist eben, Bro, sehr, ich weiß nicht, du, du bist halt weniger unterwegs, aber nicht dort, ja. du, merkst, du merkst vielleicht auch nichts, wenn dich so Leute halt erkennen. Ja. <lacht> hey Bro, ich weiß nicht wieso, aber letztes paar Mal, wo ich mich zwei, drei angeschaut habe, ich habe gedacht, Square, also ich habe gedacht, Ja, Bro, das ist ja das Problem auch. Bro, ich habe gedacht, also eigentlich, so weißt du, wo lang, ich laufe früher einfach so. Und ich habe gedacht, es ist an mir, dann denke ich, aber ich habe gesagt, weißt du, Fight, dann habe ich vergessen, ich bin auf ihm. Oh! <lacht> Stimmt oder stimmt nicht? Hey, Bro, 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 what? Leute haben mir gesagt, ich muss das achten. Also, das haben wir, das haben wir jemand gesagt, jemand hat mir gesagt, Bro, du hast färbt ab. Ich so, nein, nein, ich färbt nicht ab. Du bist einfach nicht auf unserem Niveau. Zeig ihm was. Hey, ich habe gestern oder vorgestern habe ich ihm gesagt im Discord, ich gönne euch den Preis, den Podcastpreis und so. Oh. Ich gönne euch aus einem Grund nicht, Bro. <lacht> Wir sind jetzt schon unerträglich. Ja, ja, Bro, ja, ja. Josch hat, hat vor 8, 9, 10... Wie viele Jahre ist das her? Bro, mit 16, Bro, mit 16, mit 17, 18. Vor 10 Jahren hat er den Filmpreis gewonnen. Guter Film war alles oder nichts, Bro? Erster von vier. Das ist... <lacht> Bro, bis heute, <lacht> bis heute. Eben, erster Preis. Ich habe mein Auto damals schrott gefahren für das, das Film, weißt du noch? Ja, das ja? stimmt. Ich habe, total, ich habe mein Auto total wagen. Ja. Aber äh, selbst du schuldet, Bro. Wagen? Kannst du eine gute Red Dutch kollegen ja. äh, Nein, nein, so, so. Red Dutch Mann, ne? Ich habe unser Auto total schaden gefahren. Willst du das Josch? aufmachen? Nein, nein, nein. Es, okay. ist ja, es ist ja keine lange Story. Ich habe das Auto total schaden gefahren. Du bist ja ein Taxi, der ganz alle einig ist. Aber, alle einig. Er, ist aber, ja. aber er hat einmal Preise gewonnen, er hat nie mehr Fresse gehabt. Ja. Nie mehr. Ja, aber normal. Nie mehr. Hätte, aber was denkst du, ich hätte Fresse gehabt, aber Preise kommen, kommen, kommen. Wow. Was willst du machen? Also, also wäre es nur einer gewesen, ich hätte meine Fresse gehabt.
Das ist so ein Scheiß, Alter. Bro, wie? Ey, ich kann nicht mehr mit dir rumlaufen. Bro, ich mach nur ab und zu ein paar Sprüche, aber nicht so entspannt. Du weißt ganz geil, ich kann nicht mit dir rumlaufen. Bro, wieso? Voll entspannt. Es ist auch unangenehm, weil... Letztes Mal sind wir... Ich bin... 10 Minuten... Ah, okay, sind wir auch wie... Nein, schnell raus, komm, ja. 10 Minuten bin ich draußen gewesen mit ihm. Ja. Zwei, so, hey, bist doch der vom Podcast und so. Und du siehst genau, es hat ihn so... Er hat sich so gefreut, Bro. Aber er hat so cool, er so... Ja, voll. Bro, ja, ich da, schau, der, 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 der Zug ist auch gefahren, Bro, mit, mit der gern erkannt werden und so. Der Zug ist. Es Gewicht sind verteilt, Bro, bei der Rolle schon. Es gibt jemanden, der gerne hat, es gibt jemanden, der nicht gerne hat. Ich kann das Wort Gewicht sagen. Was ich kann man sagen? Ich kann nicht einfach sagen, unfair. irgendwie Rolle, weil ich, ich fühle mich ein bisschen angegriffen. Okay, ja. Dann von Rolle. Ja, nur du. <lacht> Was wolltest du damit sagen, Nicht, Bro. Ich, ich, bin, ich, ich auch, ich bin auch. Ich, ich sage nicht dazu. Aber. Ich sage nicht dazu. Ähm. Aber mit, du weißt ganz genau, mit dir ist nur träglich geworden. Nein, Der, Bro. So scheiße. Sorry, ich mag den. Ich, 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 ich gehe den gleichen Ort mit dir, mehr oder weniger. Und überall kommen jetzt auf einmal Leute und sagen, ey, bist du der vom Podcast? Bro, nur beim Vorbeilauf sagen sie, geiler Podcast, fertig. Voll. Nur kurz alles. beim Vorbeilauf. Voll. Voll. Danke, du hast nicht nur eineinhalb Minuten Gespräch geführt. Oh mein Gott, Bro, ich, ich, so ich, ich, ich habe nicht so gut das Mahltag geführt. Was bin ich für ein Arrogant? Also, er so, er so Leute sagen beim Vorbeilaufen, sagen sie, hey, Alter, wieso musst du cappen in deinem eigenen Podcast? Wir, wir, Bro, ich cappe nicht, ich bin auf Bodenstein. Wir laufen raus und ich so, uh, ich habe ja vergessen, ich bin, ich bin mit dir. So ein Wichse. So. <lacht> es ist aber auch, nein, ich muss verstehen, es ist auch schwierig, schwierig äh, bodenständig bleiben. Schwierig? <lacht> Nein, 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 ich rede Deutsch, Mann, ne? Der wird jetzt so viel gebraucht wie in den letzten 52 Folgen nicht, Alter. Ich habe wieder einen scheiß Rücken haben, aber schon gut, länger. Bro, this is free for all. Jeder gegen jeder, Bro. Aber kann ich schnell etwas noch sagen? Ja. Also, wir tun ja immer Witz machen und so, aber es ist doch auch schön, dass Leute den Content so fühlen und uns ansprechen. Eben, weil noch kurz an dem Abend, was ich vorher will sagen Stimmt, so, wir sind voll abgeschafft. Alles gut, du, aber du merkst, wenn dich ja Leute erkennen. Yeah. Und, wo gibt's, und es gibt so wie, Bro, ich mache mir auch die Gedanken so, es ist nämlich ein schwieriger Grad zwischen auf Arrogantu und extra nicht anschauen und, und extra schauen, so quasi, wie dich erkennt. Weißt du, was ich meine? So, und wenn ich merke, irgendjemand durchbohrt mich so mit dem Blick, Bro, ich bin einfach vorbeigelaufen. Weißt du, und dann gefunden, hey, sie, look, wenn sie schwarz wird, würde sie mich ansprechen. So. Dann ist sie zu mir gekommen, hat sie mich so an die äh, Schulter geklopft und sie so Ey, und ich schwör, ich sag's nochmal, du bist ein geiler Sieg, ich tu jetzt wirklich ein bisschen so Witz machen darüber, aber du bist kein geiler Sieg gewesen. Aber sie ist so gekommen und sie sagt so Oh mein Gott, like <lacht> Like, is this for real? So, is this just a oh like, like, ich bin äh, auf dem WC gewesen und ich habe den Sticker gesehen und you ate Ein Mensch Und Bro, ich bin langsam so alt, ich weiß nicht, was es ist. Bro, was ist, was ist ein Mensch? Ich erkläre es dir, wie ich es nachher googeln ja, kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sie hat die ganze Zeit gesagt, like, ein Mensch. Sie so, weißt du, wie das bisschen Video ist? Dort, wo ihr so auf der Achterbahn sind und nach oben geht, oh mein Gott, you ate a Mensch die ganze Zeit. Und ich meine. Was so, er rhymes hat. <lacht> ich schwöre. Und Bro, ich habe wirklich nicht gecheckt, was sage ich. So, oh, danke, danke vielmals, mega schön los. Ja, bist du so, ein bisschen bevor du dich da mal hast. Wenn ich dich beleidigt hätte, eigentlich. So gesagt, hey, wer auch ist Auf jeden Fall bin ich dann, bin ich dann go googeln, was ein Mensch heisst. <lacht> Nein. Bro, kannst du schnell googeln, was ein Mensch heißt? Ey, das Handy ist am Filmen Bro, ein Mensch. Ich habe einfach ja. ein Meme gesehen, wo Leute so, ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, aber Starbucks macht wie so ein Mensch Drink. Und dann habe ich auch so Memes gesehen, wie Leute so ein Mensch würden trinken und so. Und so am Ausschlürfen, weißt du, als Meme. Und ich habe das Gefühl, es ist. Was ist, Jungs? Bro, ein Mensch. Ich glaube, sie checkt es nicht. Ich glaube, sie benutzt es einfach. Aber ein Mensch ist. Someone whose only use is eating pussy <lacht> what, what, what? without getting anything in return. Also jemand, der nur dafür gut ist, damit er deine Pussy isst. So. Jetzt ich wollte ich schnell eine wichtige Frage mhm. in dem Ganzen stellen. Ist Hör auf. Das, ist das Halal? <lacht> Bro, Do you see the sun still? Ja, ganz normal. <lacht> Nein, Bro. Aber es war wirklich lustig. Und ich glaube, es war auch heavy besoffen, Bro, muss ich sagen. Aber, ähm, voll. Und der ganze Abend ist wirklich, ich bin, so, ich bin auch so mit, äh, ich, mit so der Ala und noch ein paar anderen dort ja. Und dann haben wir irgendwann angefangen, über Tös zu reden. Und dann, und dann kommt einfach irgendeiner und sagt so, Hey, Boxer steht, redet du über Tös? Und ich so, ja, voll, kennst du? Er so, ja, ja, aber halt nur wegen kurz und bündig. <lacht> und ich bin so gewesen, Bro, er so, das ist ein geiles Sicht. Was, was, was wolltest du sagen? Weil yeah. Offensichtlich hat er nicht gecheckt, dass ich so Teil davon bin. Yeah. Aber ich kann nicht sagen, ja, ja, das ist mein Podcast. 
Weißt du, was ich meine? Und ich habe einfach nur gesagt, ah oh, ja, voll, geil. Darf ich etwas fragen? Ja. Ehrliche Antwort. Ganz ehrlich. Ich bin 100% ehrlich. Okay, aber ich schüsse nicht. Ich schwöre. Wenn jetzt die Person vom anderen Geschlecht gewesen wäre, ja. hätte sie gesagt, oh, ja, ich bin Podcast. Hey Bro, es kommt darauf an, ob sie geil ist. <lacht> okay, sagen wir, sagen also, wir, warte, warte, wo ist die Grenze? Sag mal, sie ist 7 von 10. Ja. Wirst, nein, warte, ich kenne die Grenze. <lacht> sie ist ehrenlos. Sie ist, sag, sag, sag. Ehrenlos. Sie ist 5 von 10. Und, und sagt, und sagt, <lacht> ist und sagt, Hä? hat sie einen guten Charakter? <lacht> ja, das ist eine Frage. Und sagt, vor kurzem bin ich, würde ich sagen, ist meine oder würde ich sagen, wir haben schon mal gehört. Hey, ehrlich, Bro, ehrlich. Ganz ehrlich. Ich sage auch noch, wenn du willst. Ganz ehrlich, wenn sie wirklich aus 10 von 10 wäre, ich würde nicht sagen, es ist meine, weil es kommt, glaube ich, komisch über, ja, wenn du so sagst, ja, voll, das bin ich. Voll, das hey, ist schon gut, für das haben wir Kollegen wie mich, die sagen, ja, Mann, das ist der vom Podcast. Voll, für das haben wir so Spaß, der ja. von, von 30 ja. Minuten schreit, oh mein Gott, der vom Podcast. Bro, ich gehe um, Alter, egal. <lacht> ich schreibe ihm so, er sieht mich, ich schreibe ihm, Bro, mir geht es nicht gut, ich mache überhaupt das Geschichte zu Hause, er so, sieht dich, so, nein, das bin nicht ich. Bro, wie ist das so? Hey, und der Typ schaut mich dann so an, er so, Warte schnell. <lacht> Drei am Morgen, Bro, Zürich. Ich so, er so, bist du, du bist aber nicht der von kurzem Bündig, oder? Nachher ich so, Mama, weißt du, so der. Nachher so, krass, nachher lupft er einfach so seinen Pulli. Ich so, nein, er lupft so seinen Pulli. Einfach unser Merch. King. Er so, ich so, du geile Sieg und so. King. Er so, Bro, zu so krass, weißt du, ich höre immer nur eure Stimme. Und jetzt sehe ich dich einfach. Ich so, ja, bist du enttäuscht? Das ist einfach so 10 Sekunden ruhig gewesen, Bro. <lacht> Nachher die so, nein, Spaß, aber zieh mal die Schuhe. <lacht> hey, voll. Ähm, hey, Darf ich nur schnell yeah. kurz unterbrechen? Seit 20 Minuten yeah, aufnehmen. Ja, voll. Und ich habe immer noch keine verfickte Tattoo-Nadel gehört. Was ist yeah. passiert? Ich kann mir sagen, willst du anfangen? Hey, Bro, ich bin am Warten. Voll. Okay, okay let's go. Jetzt passiert der erste Stich. <lacht> Bruder, was bei mir übrig? Stich an Sie wie? Wie happy. MC, MC sag ich. Jordan Parat. Wir haben den ganzen Tag auf das gewartet. Hey, ich bin ein Dingsus, Bro. Ich bin super gespannt auf das. Er sieht wie ein... Wie ein Schild gerade aus. Wie heisst die Sportart, wo so... Wo so... Wo so in enge Schächte gehst, in so... In so Berge rein und so weiter. Raving oder so. Ja, und... Bro, ich hätte auch noch schon lange. Ich hätte schon lange gebrüht. Warte, 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 bevor du anfängst. Wie ist es so? Noch nicht teilen da bei dir? Ich fühle mich extrem... Ich fühle mich extrem wohl. Ich fühle mich extrem... Rein. Ich fühle mich extrem anständig. Ich fühle mich extrem... Teil von der Gesellschaft und ich merke, ab dem ersten Stich glaube ich, kriminell. Okay. Ja, ja. Ich glaube, das kommt so hey, Es fängt jetzt an, der allererste Stich live im Tattoo, äh, live im Podcast. Nein, nein, ich rede Deutsch, Mann. Erster Stich, Stich an Zivi. Okay, jetzt sind ruhig, sind ruhig, ich fange da. Ich wollte genau wissen, wie er reagiert. Du sitzt uns voll unter Druck, Alter. Also. Ja. Du musst dich wieder ruhiger. <lacht> Nimm den Mike ein bisschen näher, Bro. Es ist... Es leuchtet gegen auf, es leuchtet auf deinen Bauch. Hast du nicht gern? <lacht> Bro, warte, 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 Du Mann, Kuckuck, Mann. Hey, was ist dies? Also, warte, 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 noch kurz. Mhm. Ich spüre das, also kannst du weitermachen, Bro, wegen nicht mehr. Ich spüre das, mhm. und es ist nicht so, dass jetzt überhaupt nicht weh wird, du hast äh, mhm. voll easy. Mhm. Sorry. Was ist voll easy. Pain Skala 1 bis 10. Ähm, ist jetzt sticht er gerade mal, sag ich gerade. 3, so. 3, hey, 4. Und jetzt stellen wir mir vor, Leute, die. Sorry, Leute, die. Tut mir leid, Bro. Tut mir leid. Leute, die. So bei Knochen und so, wo dünnes ja. Fleisch ist und so, das sagt mir auch schon, der Tod. Ey ja. Bro, ich kenne einen, wo der ganze Körper zutatowiert ist. Hals ist das Letzte, was sie gemacht hat. Und Hals ist im Fall, sie hat wirklich nach 30 Minuten mehr abbrechen. Sie hat unter der Achsel, sie hat alles mögliche tätowiert. Sie so, Hals schon unter der Jene hat auch gesagt, also, Hals ist das Schlimmste. Hals und Hinterkopf hat er gesagt, das war das Schlimmste bei ihm. Hey, vor allem, es ist ein Schmerz, wo halt... Es gibt schon noch Schlimmste. <lacht> <lacht> sag, wo ist die Schlimmste, wo du Ja, ja, sag jetzt. Komm, ja, ich sag. Bro, Schwanz, aber nein. Ja. Es ist nicht schlimmer. Es, es, es ist, ich kann schon wieder sagen, es ist schlimm. Ey, wenn wir das Thema aufmachen, will, 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 will. Nein, voll easy. Nein, Bro, es gibt Stellen, die tun halt erstens mehr weh als andere und vor allem ist es so eine Sache, die mit der Zeit auch ein bisschen weh kann tun. Ja. Aber zum Glück hast du ein bisschen Fläche dort. Sehr, sehr. Und dementsprechend tut es ein bisschen weniger weh. Oh, geil. Stabil. Sorry. Ey, ähm, mein erster Tour war ja. ein Kliff am Bein, auf dem rechten Bein. Ah, das ist C'est la vie, oder? Ja. Ein Schriftzug gemacht, das ist... Gerade nach Corona war, Midlife-Crisis. 
das erste, was wir gemacht haben, glaube ich, nachdem so nach Corona wieder so Läden und so aufgemacht ja, haben, ja. haben die ich unterzählt und das gefunden wir, haben jetzt schon so, so lange vor, mal das zu stechen, jetzt machen wir einfach, noch einmal einfach eins gemacht. Und nachher habe ich ein paar gestochen bekommen, er hat mir eins gestochen, der Jon hat mir eins gestochen, ich habe einen Witz verloren. Ihr habt ihr damals, wo, das, wo die Maschine da mal bei Hume gegangen ist, haben ein paar lustige Tattoos gemacht. Ey Bro, haben wir mal Tic-Tac-Tau gemacht? Tic-Tac-Tau? Wir haben Tic-Tac-Tau? tic tac Bro, ich check ihn nicht. So sagt man wirklich. So sagt man wirklich. Ich check ihn nicht. Ich bin dort gewesen. Sie haben mir gesagt, man sagt wirklich. Ey Bro, wir haben mal wählen TikTok Tauspiele mit der Tattoo-Maschine. Nachher haben wir unsere Midlife Crisis überwunden und gedacht, du bist echt voll behindert. Aber das wild gewesen. Du musst nicht alles machen, was du denkst, ist geil. Aber besser als Maske kann ich würde auch nicht schmücken wollen. Bro, es ist, wenn ich lachen muss, ich würde ihm nicht in die Wunde rein spucken. Ja, das gerne. Ein Rap! Okay, krass. Und wie fühlst du dich so bis jetzt? jetzt Ey, Bro, chillig, ja. Ich sehe schon mal, dass er etwas eigentlich schon Ey, ich macht. Glaub, ich glaube, ich, ich, glaub, ich gehöre Bulle. Bro, ich sehe schon Ähnlichkeiten mit Chris Brown, ich sage dir ehrlich. Ich? Ja, ja. Curry, Curry. <lacht> nur zum ersten Mal. So geil. Ja, ja. ja. David Beckham, Kate Dow ab und zu. So. Yeah. Ey, Bro, das Problem ist, David Beckham hat sehr viel von dir abgeschaut. Aber einfach, das finde ich crazy. Ja. Fix. Sogar Hausvater von mir abgeschaut. Hat er alles vor? Er kann, hat er. Hey Bro, der hat er nicht von dir abgeschaut. Ohne Scheiß. Seit einem Jahr mein Haar ist richtig schlimm am Werden, Bro. Bro, ab einem gewissen Moment fängt es ja irgendwann mal an. Also es hat bei mir gottlos angefangen, Bro. Siehst du es? Ey, deine, deine Geheimratzeige, wie immer, aber so da Aber Bro, ist doch ja... Ich finde es bei ihm da im Fall nicht. Nein, Fall, nein. Du bist da nicht voll Volumen am Verlieren. Es ist nein. immer so, Bro. Du, also, du siehst immer mehr als ich. Da vorne, da vorne, ja, da vorne bist du ein bisschen am Verlieren, aber ja. so, es ist nicht... Du weißt, bei den meisten von unseren Leuten ist immer so, wenn sie anfangen zu glotzen, yeah, es fängt yeah. immer da hin an, Bro, nachher zieht es so viel. Yeah. Aber ich kann, ich kann fix. Ich ah, es gibt ja, es ja, gibt ja, ja auch viel so, es gibt ja PRP-Behandlungen und mhm. so, wo du ja machst, so, dass, dass das wie so ein nicht mehr ganz so viel Haare verlierst. Ich kann vielleicht einmal das abchecken im Fall, weil das bringt dir im Fall auch schon viel. Dann musst du nur schon, wenn du Haare voll Ekel gehst, einsetzen, weniger einsetzen lassen, weil ja mehr voll Ekel immer noch am Leben sind. Aber ich weiss vielleicht wie nicht, ob sie... <lacht> Nein, ich würde im Fall mal gehen anfangen. So, wieso, Fall... wieso lachen wir? Wieso lacht er? Wieso lacht er? Ich muss mein Gimmel lachen. Wieso, wieso lacht er hat einfach so. Dann <lacht> <lacht> nimmt ihn einfach, er hat nicht mehr Heber, er sagt immer so einfach nur. <lacht> Shit, Alter. Ey, nein. Ey, ähm. Ja, eigentlich habe ich. Eigentlich habe ich mich voll gefreut auf den Podcast. Ich freue mich auch mega viel. Ich, ich habe mir hohe viele Gedanken gemacht, was ja. man mal sagen könnte. Und so. das Problem ist, es ist so viel. Bro, wir kennen uns seit. Elf ja, Jahre, zehn Jahre, ja, zwölf Jahre, es ist so, wir und haben viel Shit, sind ja, intensiv, weißt du, wir haben viel Shit gemacht, wir ja. sind auch viel jünger gewesen, wir haben andere Shit gemacht und so auch. Und es ist schwer schwierig, um so ein paar Sachen aufgreifen im Fall, weißt du, wenn du, wenn du anfängst zu überlegen, was könntest du alles erzählen, viele Sachen zu tun, wo du vielleicht so denkst, das musst du nicht unbedingt erzählen, ja. oder es ist halt auch nicht lustig in einem Gremium zu erzählen. <lacht> was hast du gesagt, Jenny? <lacht> also die andere ist schon vor der Plastik, gell? <lacht> Hey Bro, ich muss erstens mal sagen, ich finde, Shida, du machst es super gut im Podcast. Ja, fix. Danke. Ich bin ich ultra nervös. Ich weiß nicht, ob das ein Ader ist oder ob das äh, einfach wegen Animal. Ich glaube, das ist wegen Animal. Ich bin ultra nervös. Ich, ich weiß, du kennst mich, ich bin hoher introvertiert, ich bin hoher schüchtern. Ja. Das heisst, ich habe mega Probleme damit. So. Hey, wir haben ja schon zwei, drei Mal DMs bekommen von Frauen, die so gefragt haben, wer ist das und so. Damals, als wir äh, in Paros ja, haben wir eine Story so geladen und dann ein paar Fragen. Und dann Fragen. haben wir ein paar gefragt, wer ist der kurdische Snack und so. Stell dir mal vor. Nachher habe ich. Sag, sag. Stahl dazu? Ja, dann habe ich gefragt, ich so zeige mein Profil nachher, ich zeige dich so, okay, sag ich, ich habe Freundin. <lacht> Ey, Bro, das hast du jetzt gesagt, das gehört jetzt Das ist jetzt deine Aussage, Bro. Das, das ist, nicht, äh... ist wahrscheinlich einer davon, aber das hey, ist so. Ey, es tut mir leid, ich weiß nicht, wer du gewesen bist. Ich wäre froh, wenn du mit deinen Beinen so rumgewackelt hast. Sorry, Bro, tut mir leid, das ist gerade so lustig. <lacht> <lacht> hey, aber äh, ich habe gedacht, um das so auch alles ein bisschen auflockern, ähm, können wir uns vielleicht so fragen, wenn du so zurückschaust, 10 Jahre Schidar, ja. was ist die lustigste Phase vom Schidar? wo du erlebt hast. Oh nein. Ausgangszeit, so von 18 bis 21 pauschal. So wow, die, man, so die, die, ja, die ja. Jack Daniels Profilbild Phase. Alles, das, das alles. 16 das, 16, das ist 16. Das ist 15, 16. 15, 16 ja. okay. Hey, ich finde die aller mit Abstand geilste Phase vom Schidar ist Töff Schidar gewesen. Das ist die das lustigste Phase gsi. Das, das ist die lustigste Phase gsi. Aber lustig du Wichser, ich weiß nicht, was du sagst. <lacht> Bro, du weißt wie wie, wie, wie wir dich immer gestresst haben, wenn du Töff gefahren bist. Wieso? Wieso? Wir, wir haben ja... Ah, wieso? wieso? Bist du nicht du der, 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 wenn du da vor uns gefahren hast, mit dem Handy-Story gemacht hast? Nein. Ah, oh, ja, ah, stimmt. Nicht. Dort bin ich fett, fett gewesen, Bro. <lacht> Nein, also ich bin der Rest, der über die Fett Ja, ja
von 0 auf 100 einfach den Impuls gehabt hat und sagt jetzt, ich fahre jetzt Töff, Bruder. <lacht> Und dann alles gekauft hat, aber ich rede von allem, allem. Bro, ich bin mit ihm gegangen, sogar auf Stuttgart, aber er war so investiert in den Scheiß mit einem Kollegen. Das war wegen Mauer. Ja. Das ist, du aber du hast auch gerade etwas. Aber du kennst den Uhr, du weißt, was der Uhr für einen yeah, Einfluss yeah. auf mein Leben hatte. Und das ist so eine Phase, ich bin sehr viel mit dem Uhr abhängig gewesen. Er so, Bro, ich will, ich will einen Töff. Er so, ich will aber nicht einen normalen Töff, ich will so einen Renntöff, 1000 Kubik und so Scheiß. Wo richtig laut ist alles. Und ich so, ja, das kann ich nicht fahren, aber ich kaufe mir auch einen Töff. Dann habe ich mir irgendeinen Töff gekauft. Und das ist im Fall, ich muss ganz ehrlich sagen, Töff ist ein super geiles Fortbewegungsmittel. Weißt du nur schon, dass so, yeah. nicht im Verkehr stehen müssen, nicht im Stau stehen müssen, wenn du Pulver gemacht hast. Hey, und es hat auch so, so Figuralüren, oder? Also kann man sagen, wenn ganz ehrlich. Nicht, wenn du nicht gerade aussiehst wie ein Wal auf einem Töff, ist okay. easy. Was hast du gesagt? Ich habe ausgegeben wie ein Wal auf einem Töff. Es ist schwierig, ich, ich, ich würde lachen, aber ich kann nicht, wenn ich mich bewegen muss. Wie es auf FCZ wird, wie es auf FCZ wird. <lacht> Äh, Bro, das ist wirklich. Ich, ich habe noch nie in meinem Leben ein anspruchsvolles Satus geschossen. Wirklich? Vorher? Ja, wirklich? Wegen, äh, wegen mir? Er, er, er bewegt sich beim Lachen und mich verreißt und. Ja. <lacht> so. Er ist vielleicht. Er ist so du mit. Ey, <lacht> Bro. Ist Ding so eine Konstellation ist, Tattoo, aber egal, Bro. Wir sind. Das Ding ist, wenn es schräg rauskommt, kannst du erzählen, warum. Und also, statt zu erzählen, kannst du einfach sagen, los, Bro. Ich kann sagen, einer von den Brüdern kann ich anderen lassen. Okay. <lacht> <lacht> Kannst du einfach sagen, schau den Podcast nachher checken, der ist schon, warum es kommt. Ja, aber. Äh, <lacht> du hast keinen Schmerz, oder? Ey, doch, man spürt schon. Es ist ja so, dass es überhaupt nichts gespürt und nicht weh tut, aber es ist erträglich. Also ich, bin mega, ich bin mega wehleidig. Was, was bist du? Wehleidig. Was ist das? Es ist, wenn du schnell Schmerzen hast. Also, du tust. Okay. Also, ich kann gar nicht gerne tätowiert werden. Und ich kann easy Aber fassen. du hast schon ein paar, ey, ich kann ja, sagen, ja. wie ist das für dich, Mann? Ich weiß schon, jedes Mal. Du bist ja jedes Mal immer so, fuck, jetzt der Tattoo. Bevor wir den auf Mikronos gegangen sind, das ist ja irgendwie eine Woche vorher noch so ein Tauchstock. Ja, das, das ist ein riesiger voll... Tattoo. Nein, 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 Drache, nein, nein, das ist ein Drache, das Glas da ist neu gehabt. Dann sind wir in Mikronos unter der brennenden Sonne 32 Grad. Da ist doch, glaube ich, ich muss eine Sonne geholt. <lacht> Bro, es war unschillig. Aber ich muss halt einfach sagen, Bro, ich hatte Schmerz wirklich nicht gerne. Ich bin so einer, wenn ich tätowiert wird, dann fange ich an so Sachen im Raum zu zählen, um mich ablenken. Aber das ist ja jedes Mal für dich so ein Tattoo besucht. Für mhm. dich jedes Mal wie so, oh mein Gott, hoffentlich ist einfach ASAP fertig. Ja. Machst, machst du nie so Sachen? Du, du hast auch größere Sachen, Bro, mit Drachen und so. Ja. Wie, lange, wie hast du das dort gegangen für dich? Hey Bro, ich sag dir ganz ehrlich, ähm, das eine Tattoo, das ich da am Arm habe, der, der japanische Jin, ja. habe ich äh, einfach müssen abbrechen. Das ist das einzige und erste Tattoo, das ich musste abbrechen. Hast du zwei Sessions? Oder? Nein, es wäre eigentlich sechs Sessions, das ist ja riesig. Also das ist ja riesig. Wie hast du Hey, und irgendwie bei der vierten Session habe ich gefunden, hey Bro, es geht nicht. Ich bin auch einfach nicht in der körperlichen Verfassung heute, aber es hat so weh da. Aber nur der Teil, der auf der Brust ist. Yeah. Ja, ja, aber auch wegen. Okay. Ja, wahrscheinlich da so Brustkorb und so. Du yeah. Yeah, yeah. Ja, das und dann, zwei Jahre später, habe ich gefunden, hey, wie wäre es, wenn ich mir auf meinen Brustkorb drauf eine Motte tätowiere? Und ich sage dir ganz ehrlich. Eine Motte? Ja. Okay. Das ist mit Abstand das schönste Tattoo und auch das attraktivste Tattoo, yeah. so an mir, finde ich. <lacht> ich kann es nur checken. Bro, ich denke, was er will, er kickt auf meinen Fuß. Yeah. Und ich will checken, er ist noch fest am Kicken. Der muss weg. <lacht> hey, Bro, und mein Tätowierer, ich laufe so rein zu ihm. Und ich so, Bro, ich würde gerne ein Tattoo machen. Wir haben eigentlich gesagt, Unterarm, da habe ich noch eine Fläche. Ja. Und dann haben wir gefunden, ich so gefunden, hey, weißt du, was auch geil wäre, auf, de, auf dem Brustkorb drauf? Ja. Nachher so, ja, voll, machen wir, gute Idee. Und dann habe ich ihn so gefragt, das tut weh. Er so, nein, nein. So hat er mir gesagt. <lacht> Wirklich, er so, nein, nein. In Istanbul? Nein, Bro, da in okay. Zürich. Er hat dich voll so gehalten. Und nachher, Bro, er tätowiert immer mit so Unterliebli, checkst du? Und nachher sagt, schaue ich so rein an. Und das, wieso bist du so verwirrt, Sarah? Wieso hat er mich verwirrt angeschaut? Ich habe ein riesiges Bro, und dann bin ich so, ist er, ist er so, äh, sehe ich ihn so und er hat überall Tattoos, überall, wo ich sehe, außer da, auf der Brust. <lacht> und ich schaue ihn an und ich so, wieso hast du dort kein Tattoo? Und er lernt sich führen, nimmt Nadel führen, er so, wie ich nicht dumm bin. <lacht> Geil, würde ich zugeben. Hey, es gibt doch, es hat doch so eine Phase gehabt, wo das voll in war bei den Frauen. Da so Schmetterling und so. Und unter der Brust. Und, ja, und das das ist, also sie fangen schon da an. Das ist das, 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 wo Rihanna kam mit ihrem Tattoo. Genau, genau. Und, und, und sie fangen schon da an. Und da ist schon easy, da ist schon direkt nach. Yeah, Bro. Yeah. Bro, wenn die das einmal stechen, die sterben doch nicht. Yeah. Bro, wenn du da oben anfängst. Hey, du hast, du hast einen Typ rechts von dir, der sich im Gesicht tut gemacht hat. Bro, er ist auch, er ist auch ein macht er Mann. Also, das ist... Er ist auch ein Mann. Und auf seinem Schwanz. Das ist immer noch für mich so, dass... Hey, Bro. Die Infos sind zu drauf. Wilde Geschichte. Nein. Er hat es vorher schon gesagt. Ah, Wilde Geschichte. Ich habe die Tattoo-Maschine im Fall nur die Heime, weil ich mir einmal auf
Nein, Bro. Wolltest du nicht? Das Erre, mein das Name. Kann ich nicht <lacht> Aber mit Mittelname. Mit Herz. Aber man, man darf sagen, es ist lustig. Es ist lustig. Ja, es ist sehr lustig. lustig. So, was, was es braucht, um es Tattoo von Also, wie kann man sich das vorstellen, wenn du dir einen auf den Schwanz tätowieren willst? Immer, immer alle sagen so, ja, muss ich die ganze Zeit stief sein. Nein, ja, musst du, du, du machst Du musst ihn stief. <lacht> musst du ähm, Schau, schau, hey, let him cook. Wie ja, immer, Mutsch oder wie heißt es? Mutsch. Mutsch. Du musst, er muss stief sein, wenn du die Schablone nicht drauf tust. Du machst Motiv, er muss stief sein, machst mhm. Motiv drauf. Kann ich mal helfen? Bro, kann ich jetzt machen, live im Bock. Also, Darf ich ich mal, nein, also, dass du bei dir tätowierst, aber ich nicht. Mir hast du nicht, nicht, nicht wollen machen, wieso willst du meins machen? Bro, weil ich weiss, dass bei dir ein Witz ist. Ich habe euch allen gesagt, wenn ihr auf dem, Sch auf dem Schwanz ein Tattoo wollt, mach es, du ein Stencil drauf und nachher mache ich. Ist mir scheißegal, Bro. Du bro, hast im Podcast gehört. Ja, ein Mann, ein Wort. Darf ich schnell sagen, könntest du auf meinem Schwanz äh, sagen wir mal, ich hätte gerne gesagt Porsche, aber sind wir ehrlich, Kia tätowieren <lacht> und auf dem, als, auf dem Serrat als Arschgeweih Garage. <lacht> ja, ja, aber wir sind halt ein bisschen Kia Schrift, müssen wir ein bisschen machen. <lacht> Voll nicht lustig sein, Bro. <lacht> es ist richtig, <lacht> viel zu es ist richtig krass. <lacht> es ist richtig krass, <lacht> nicht lustig, Bro. <lacht> es ist Oder? Also Kannst du auf meinem Schwanz, Achtung, Daddy schreiben mhm. und auf, auf seinem Arsch Daddy's Garage? <lacht> ja? Meinig? Da Schiedi Meinig. Ah, ha, 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 ha. <lacht> Danke. Das ist der Moment. Das ist so lustig. Das ist der Moment. Das ist das richtig geil von dem. Hat es keiner, der so einen Knopf, der so für den Moment jetzt passen wird? Mhm. Haben wir keine Schatz? Nein, du nicht. Doch, da. <lacht> Nein, ist gut. Also, Bro, äh, warte, wo sind, wieso sind wir schon wieder abgeschweift? Ey, wir sind über das erste Tattoo am Reden. Wir sind über Schwanz am Reden. Dann sind über das Tattoo vom Schwanz. Oh, ja, Bro, genau. Brustkorb, Brustkorb. Und Brustkorb, ja. Hey, er hat angefangen, mich zu tätowieren auf dem Brustkorb. Und ich schwöre euch, normalerweise, bei mir ist es so, so nach ein bis eineinhalb Stunden tätowieren, merke ich so, jetzt ist es unchillig. So, vor allem, weißt du, so Outlines finde ich persönlich etwas am chilligsten. Das, was er jetzt ja, findet. Ja, ja. ja ich habe es auch mit so Schattierungen. Und dann muss er noch siebenmal über die Schattierungen drüber, damit es auch wirklich, ja. wirklich so Bonne Chance, Bruder. Ja, das würde mich jetzt, glaube ich, ein, zwei Wochen würde mich das nehmen. Das ist jetzt etwas, was mich so... Nein, nein, während dem Tätowieren tut er jetzt quasi, oh, wenn er okay. Schattierungen macht, geht er nochmal drüber über die, damit ja. es richtig ausgemalt ist. Ja. Das ist etwas, was mich stresst. So. Und ich sage euch, normalerweise ist es so eine Sache, die nach ein bis eineinhalb Stunden anfängt, mich wirklich zu nerven. So, es ist auch so, ich frage mich dann so, wieso mache ich das? <lacht> weißt du, was ich meine? Ich frage mich wirklich so, wieso? Bro, aber auf meinem Brustkorb... Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Nach drei Sekunden tätowieren habe ich gedacht, hör mir auf. Ey, das ist doch der Tod, Bro. Also, hör mir auf, weil es hat mir so weh getan. Ich habe fast mich kotzen. Und ich hätte ohne Scheiß, ich hätte ohne Scheiß so gesagt, ich würde lieber all meine anderen Tattoos nochmal machen. Als das auf Wirklich? Brustkorb. Ich schwöre auf alles. Ich würde das nie mehr machen. Hast du jetzt Lustigerweise ist Brustkorb ist das nächste, ja. was ich an will stechen kann. Nein, Bro, ich sage die ganze Zeit. Das Problem ist, was hast du nur schon, Bro, das ist das Problem. Wenn Brustkorb will, was könnte ich mal stechen? Der ist Garage? Nein, sorry. Ich gehe. <lacht> es ist alles so ein bisschen die Motive, die halt jeder schon hat. Yeah. So, yeah. Mir kommt gar only, nicht. Only God can judge me. Zum Beispiel. Yeah. <lacht> Ja, ich habe irgendeinen... Nora Gretz. Ich habe mal der... Äh, Nora Gretz. Kennst du die, die Madame Buraka von Zürich, die, die Tattoos macht? Nein. Ah, die, die so übertrieben Geld will. Bro, sie macht hohe schöne Tattoos. Ja. Wir müssen ihren Namen nachher schnell zensieren. Ja. Ich mache keine Werbung für sie. Sie macht hohe schöne Tattoos. Sie sehen hohe nice aus. Bro, sie sind so ein bisschen Outline-Tattoos. Und ich habe sie mal gefragt, was sie für ein, was sie für ein Backpiece will. So auf dem Rücken. Also ein Schulterflügel zum anderen Schulterflügel. Und sie sagt mir einfach 2500 Stutz Outlines, Bro. Ich habe ihr so geschrieben, ich so, das, das ist vier Stunden allerhöchstens, Bro. Nur Outlines, ohne Schatten, es ist so zweieinhalb, äh, viereinhalb Tausend Stutz. Also auf Brust ist? Auf Rücken. Von Rücken zu Rücken, also weißt du, von Schulterflügel zu Schulterflügel. Was hat sie für eine Stunde Ansatz halt? Bro, keine Ahnung, Tausend Stutz wahrscheinlich. Bro, aber es ist voll gesponnen im Fall. Also sie macht ja wirklich schöne Tats, aber es ist ja. einfach völlig übertrieben. Ey, das ist das Schönste, was wir über die Tattoos geredet haben. Mhm. Ich bin eigentlich da noch gekommen, weil wir... Ja, ja. Bro, sie Ferien wollen erzählen? Genau. Die Sommerferien, wissen das ist zu krass gewesen. Bro, ich, äh, <lacht> das Ding ist, ich habe jetzt, ich habe jetzt, äh, ich habe nur eine Grenze so ein mitmachen jetzt bei dem Gespräch. Wenn ich verstehe. Ich muss verstehe. aufhören, dich die ganze Zeit bewegen. Ich bewege mich nicht, das ist das Problem. Hm. Ich kann nicht so. Ich kann konzentrieren, ich konzentrieren nicht so hey, bewegen. Nein, nein, ich rede Deutsch, Mann. Nein, du bist, Mann. Ich kann nicht so gestikulieren, weißt du. Genau, ich kann nicht lachen, ich kann nicht bewegen, aber... Ich bin Junge. Ey, auf hey, jeden Fall. Ich weiß nicht, was ich erzählen wollte. Bro, das Problem, Herr, ist, Herr, ist, das Problem ist. <lacht> es ist in dieser Garage gefühlt minus 15 Grad. Es ist schon kalt, gell? Ja. Yeah. Aber ich habe Garage, kannst du nicht machen. 
Also ich für mich ist okay, aber er ist, ja, ist jetzt, okay. er ist jetzt ein Supermodel. Okay. Ja. Ähm, ich will gar nicht an meine Ferien denken, Bro. Ich will gar nicht an so meine Ferien denken, Bro. Ich bin so tief in der Winterdepression drin, weil mich das Wetter so krass anschießt, dass ich... Ja, jetzt haben wir schönes Wetter. Das ist eine coole Jacke. Ja, Bro, wir haben jetzt drei Tage, hat uns jetzt die Sonne ein bisschen ins Gesicht gelacht, dann kommt wieder minus 15 Grad. Ich komme ist Wochenende, Bro. Bro, warte nur, Im, es, jedes Jahr ist der gleiche Scheiß, wenn es im April anfängt, auf einmal Schnee sagt, oh, wie es fängt an Schnee? Ist doch, ja, Bro, ich glaube, das Jahr wird ein bisschen anders. 15 Grad. Bei Klimaerwärmung und so checkst Ja, voll. Seit zehn Jahren hoffen wir das, was? <lacht> Nein, ich meine, es wird wirklich anders. Hey, Bro. Also, ähm, Ferien, Bro, wir haben zu lange reden. Welche Ferien willst du? Bro, welche du willst. Ich habe gerade letztens wieder das Reel von dir angeschaut, das du geschnitten hast von Paro. Das Reel? Das Reel. Mhm. Und habe voll müssen wieder anfangen zu lachen, weil ich noch weiss, weil du das am Schneiden warst. Ich war so im Zimmer am Hängen. Gewesen. So, so duschte ich aus dem Kopf, das Bett am Hängen. Gewesen. Ich habe es am Handy machen und ich höre die ganze Zeit aus der Stube. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Bro, das hat das weißt du nicht gestresst. Zehn Minuten am Stück und irgendwann schrei ich durch die ganze Wohnung. Ey, kannst du mal den Scheiß sound Und dann kommt er so, ich bin voll real am Schneiden. Ich so, oh. <lacht> Hey, du und das andere sind beide nur so. Kannst du den Scheiß und das andere? Ja, wirklich, Mann. Ey, aber das hat mich massiv getriggert, Bro. Ich ja, habe zehn ja. Minuten lang den Schnee können, leisliger machen. Bro, so. nein, weil ich muss es hören, damit ich weiss, wenn der Schnitt passiert. Ich, ich, ich gönne dir ja. Ich finde es mhm. geil, dass du gemacht hast. So, ich würde das nie im Leben machen. Das ist auch ein geiles Video, oder? Ja, brutal, ja. Bro. Ich, ich hasse so Sachen machen. Ich hasse mhm. auf Social Media gross partizipieren. Darum würde es mich maximal anschissen, so Sachen mhm. machen. Aber And the Kurt Girls, he's not on socials. Ey, ich habe nur 60 Follower. Folge mir auf Insta. <lacht> Wie heisst du? Auf Insta? Ich wollte den Tag sagen, aber das ist dein Tag, Bro. Zeig dein Tag. Future Hack. Harvey Specter. Weißt du noch, das war auch eine Phase von ihm. Ey, das ist... Das, das ist, ist eine ganz wilde Phase. Das war Facebook. Oh. Wisst ihr die wilde Phase, die wir im Subway diskutiert haben? 1 zu 12. Uff. Ey, Moment, Moment, Moment. Boah, ich stimme dich. Jetzt hört es auch mir. Wir haben das so lange diskutiert, Jungs. Wir haben das so lange diskutiert, dass der Josch zu dieser Zeit noch gesagt hat, nachher, wenn er kein Argument mehr hat, aber du hast eh keine Ahnung. Das war wirklich wild. Gewesen. Wir haben sehr viele so Diskussionen gehabt, wir haben sehr viele so Streitreden Mit dem Josch hast du sehr gut können diskutieren können. Kannst du immer noch? Mit dir nicht. Aber ist okay. Ich, oh. ich finde, ohne Scheiß, ich finde, du bist einer von den von der Menschen, die ich wirklich am liebsten habe. Auch wenn wir uns wenig sehen, auch wenn wir wenig mit uns tun. Aber. Du hast ein paar Sachen an dir, die mich wirklich so richtig, 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 richtig krass bringen. Es, es sind schon viele richtig. Bro, es ist Bro. easy, tief. Was hast du gemacht? Bro. Bro. Weißt du noch die Phase, wo, de, wo die Arschgeburt, nicht mir so mir leid, Bro, ich liebe dich. Bro, es ist. Aber oh weißt du noch die Phase, wo er immer wieder mit seinen scheiß Zunge die Blätter gemacht hat? <lacht> oh mein Gott. Ich mach das im Fall immer noch, gell? Ich das das, das hat das Simo jedem von sich beibringen, bei ihm hat es verhebt und er hat einfach nicht aufgehört mit dem Scheiß. Der Simo, ich weiß noch, wir sind vor dem, vor dem Dominus in Oerlika gewesen. Ja, und Mann. er hat mit dem angefangen und ich so, wie machst du das? Ja, ich dabei gewesen, Bro. Ich, ich so, und du hast einfach können, gab mir so Anlauf. Nein, nein, Bro, nein. Also nein, ich, am, nein, nein, an dem Abend hast du können, doch? Ich habe vielleicht so ein, zwei und nicht geschafft, aber ich bin im Fall... Bro, ich bin wirklich wie der größte Mungo, sechs Wochen die Eier und noch jeden Abend im Bett habe ich gehört, Blätter in meiner Zeit. Ja, wie du Basel von deinen... Bro, überleg, er hat einfach sechs Monate lang Aha. in seinem Zimmer rumgespuckt, Bro. Ja. <lacht> weißt du, was ich meine? Er hat immer Vielleicht so seine Zunge, Bro, ich, ich sehe das Bild vor mir, es geht nicht raus, Bro. Er ist einfach so dort geguckt, hat die ganze Zeit so... <lacht> wie, so eine, wie so ein Gecko, Bro, der am Flügel ist, oder so. Die ganze Zeit hat er die scheiß Blätter rumgespuckt. Und irgendwann gesagt, ich so, Shidar, Morog, kannst du aufhören, rumgespucken? Also... Josch, meine ich, was war die schlimmere Phase? Gewesen? Die? Oder die, 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 mit dem, die, die mit dem Jonah zusammen gewohnt hast und mir alle zwei Minuten hast sagen, ey, kannst du nicht so schreien? Nein, das hat mich ganz gestresst, Bro, wie das ist deine Person. Aber weißt du, wie die Phase nach, nach, nach ist? Will ich? Um, jedes Mal, wenn der Typ. Ein ich habe eine andere Phase im Kopf. Äh, Aber das habe ich mehr, äh, weil ich ihn geliebt habe. Jedes Mal, wenn du eine Ziege geschraubt hast ja? und die Ziege nachher abgelegt hast. <lacht> Er hat immer die Ziggy abgelegt, so von, aber so richtig, Bruder, <lacht> von einer Ecke auf die andere und er hat den Augenkontakt zu mir gehabt, ich lieb als würde er meinen Schwanz gottlos lutschen. Ich habe das geliebt, Bro. Und Bro, du schaust weg und du spürst seine Augen. Ey, Bro, glaubst du mir? Ich bin halt ab und zu meine Zähne bei den Joints abschrauben gesehen. Ja. <lacht> und bin halt einfach mit dem Bro, ich bin mit dir, du kennst mich, ich schnurre mit dir, ich baue yeah, mit Joints, ich schraube einfach, ich schaue dir heute an, yeah, wenn ich fix. mit dir am Schnurren bin. Safe. Und der erste, der erste Mensch, der mich so irgendwann beim Schrauben, ich bin so mit dir am Schnurren, ich bin so mit dem Joint am fertig bauen gewesen, und dann schaut mich an, so, musst du musst mich so anschauen, während du den Joint abschlägst, ich so, sich so, ich wegschauen, wen
ähm, was ich dann was jetzt gemacht habe, ist einfach bei unserer Kultur, Bro. Egal was du machst, irgendjemand fickt dich einfach an. Nicht mal, wie sie stören muss, einfach weil. Einfach anficken. Darf ich auch schnell sagen, welche Phase mich von dir am meisten stresst? Ich würde noch ganz kurz gerne fertig machen. Ja, sorry. Ich würde auch noch eine Phase erwähnen. Ich ich jeder, machen wir jeder kann jeder Phase von jedem eine ja. Phase erwähnen. Oh, okay, let's go. Ähm, ist doch fair, nicht? Ja, also, für mich ist es eine Phase der Verwendung und ich darf nachher von dir reinnehmen, von dir reinnehmen. Von mir kannst du viel der Watch, Bro. Von mir kannst du viel der Watch, Bro. Nein, wenn du lange Bedürfnisse machst. Mach. Aber weißt du, Bro, ich sage dir ganz ehrlich, bis heute habe ich noch nicht den Beischlaf mit jemandem durchgezogen, der so einen intensiven Augenkontakt mit mir hatte. Während die Person auch etwas gelegt hat. Ich würde mich auch nicht getraut, dir so in die Augen zu schauen. Es war aber auch schön. Gewesen. Okay. Verzähl dir deine Phase? Von wem? Vom Shidi. Okay. Aber Bro, weißt du noch die Phase, wo die Zige fertig war und du hast gerade die nächste anzündet? Oh mein Gott. Ey, Bro, ich liebe Rauchen. Bro, und dort. Oh, ich rauche, und, das war nicht das Problem. Gewesen. Dort ist, ich habe, weißt du, ich so, Bro, ich mache mir Sorgen um dich. Rauche ein bisschen weniger, du rauchst ein bisschen viel. Und das Ding ist, weil wir halt so eingestellt sind, alles wieder als Kritik angenommen. Ich fick das ihm gegen Kritik an. Mm. Und dann ist die so, so ein Scheiß, du übertriebst, ich rauche gar nicht so viel. Rauche, Jungs, rauche. Und dann, und dann, kannst du einfach Zippo, dieses große Zippo, wenn er dann mit der Dächtig am. Zippo, Schiedi, ist auch wild. Das ist ein das ganz wilder Zippo. Jetzt, jetzt bist du etwas aus dem Arsch am Ich bin nie der, der mit 40 Gummi gespielt hat. Ich habe das 40 immer auf dem Tisch gehabt. Und wir haben immer andere Leute, die mit ja, ja. 40 Gummi gespielt Es wird einfach mir assoziiert, wie es mein Zippo ja, ist. Aber ich habe nie. Ich habe viele mit Gummi gespielt. Eben. Dort habe ich mit dem Schiedi diskutiert und bro, ich so, bro. Du rauchst viel, hör auf. Ich habe es ein paar Mal gesagt. Er so, du übertreibst, hey. Hangs, du übertreibst, Hangs. Ein paar Mal später, ich sehe so, ich chill mit ihm und er raucht nicht so viel. Ich so, Bro, geil, Mann, du rauchst nicht so viel und so. Ja, fuck, so, dann fahrst du, ich schon viel geraucht. Ja, ja, ich habe schon viel geraucht. Mm. Ich so, wie sagst du, nicht dazu, wo ich dir gesagt habe? Hm, keine Ahnung. Wegen der Gönner, Bro, keine Gönner, 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 keine Sag ehrlich. Von Geburt bis heute, du bist schlimm nervig, gewesen, Bro. Ui. Ui. Du bist schlimm das ist nervig, Phase. Bro. Ja. Krass. Ich hoffe, sie. Nein, nein, das wollte ich jetzt nicht sagen. Nein, alles gut. Ey. Ich weiß nicht, was sagen. Bro, sag ich, bin so ich bin jetzt so ein schlechter Kollege. Ich denke mir, ich habe einfach einen Rucksack. Aber ich habe euch gleich gerne, Bro. Bro, look, es hat eine Phase gehabt. Aber dort, wo Preis gewonnen hast, hast du schon von der Psyche, Bro. Welche von den vier? <lacht> Nein, Bro, also sorry. Ja, Bro, faire Frage. Faire Frage. <lacht> Bro, der schon, erste, der zweite, der dritte, vierte. Können wir schon darüber reden, dass ich als 17-Jährige. Ja, ja, du bist krass. Du bist ein riesen Als 17-Jährige. Ja, nein, sag schnell. Der Fucker. Ja, Fucker. Dankeschön. <lacht> Halb Döse zusammen getrommelt haben, Bruder. Einen Film gemacht haben und Preise gewonnen haben. Sicher gebe ich auch damit, Bro. Ist es der erste Preis gewesen? Dort? Ja. Ist es der letzte? Spons Pamek. Ich hoffe es. International. Hey bro, ich hoffe, du gehst international. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Ich hoffe, ich hoffe. Ich hoffe es sehr hat geht. Aber Bro, eben, wie gesagt, ich. Du hoffst du der, Bro? Bro, es, er, hat, er, er, hat, er, er, er hat einen Preis mal gewonnen und er hat so da, als wäre er. Als hätte er. Ja? Quantenphysik neu definiert, Bro. Er hat er vielleicht auch. Er hat nachher drei weitere Preise gewonnen. Er hat, bro, der Typ steht vor Bühne und sagt, ich lebe Zucker als Rockstar. Bro, du hast verpasst. Wenn er jetzt noch hast einmal so einen Podcast-Preis gewinnt, ja. Hast du den vorletzten Podcast vollgelost? Die erste nach der Pause. 41. 41, hast du gehört? Nein. Der Bruder hat sich mit Tom Cruise verglichen. Du hast dich mit David Beckham nicht verglichen. Bro. Ja, genau. David Beckham verglichen sich mit mir. Das stimmt. Krass. Tom Cruise verglichen sich nicht mit dir. Tom Cruise weiß nicht noch von der Existenz, Bro. Ja, Tom Cruise. Tom Cruise, Cruise wenn er wüsste, er wüsste, er wüsste, dass es in den letzten 30 Jahren Leute sind. Bro, beim Tom Cruise ist das Problem, er weiß nicht, wie er bei Scientology ist. Stimmt. Er wüsste ja. sonst schon, weil man kennt Josh Negroni, aber Bro, Scientology ist ein bisschen schwierig, Alter. Hey, kann ich, hat Tom Cruise einen Stuhl mit seinem Namen oder ich habe nicht? Ich glaube schon, dass Tom Cruise... Gegenfrage, hat, hat Tom Cruise Kollegen, die immer Stolz sein können, mit Namen drauf? Ich glaube nicht. Offensichtlich nicht. <lacht> das heisst, wir alle pushen dich. Hey Bro, ähm... <lacht> Nein, also... Hey, ich habe viel Scheißphasen mit euch mitgemacht. Ich weiß es Ja, nicht. jeder von jedem. Ich weiss nicht, ihr habt mich mal... Bro, wir haben mal dunkle Zeit gehabt. Ihr habt mich, 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 mich auch schon massiv besucht. Wer von euch hat mit dem Free Sheet auch Scheiße angefangen? <lacht> okay. Wille von Ulm ja, Mungus ist glaub, das Ich glaube, das sind wir alle im Check, wo du dort eine Prüfung kannst, mit dem machen wir es. Ey Bro, ich weiss nicht, was es war, aber 2013... Einfach ja, LOP ja, oder... Ja, nein, oder nein, 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 ich war schon normal am Arbeiten. Ja. Es ah, nein, es brennt nicht. Es ist irgendwann, seit 13, also, 14, das ist ja voll das Ding, dass also, so Free Shida anfangen haben, auf Facebook und so. Ey Bro, Facebook auf meine Pinwand und anfangen Leute posten, Free Shida... Also du musst schnell... Vorgeschichte, Vorgeschichte. Äh, genau. Der Shida äh, ist wegen,
krass. Bro, der hey, Mann. Hey, hey, riesen Hooligan. Erste, erste Tattoo, Mann. Ich habe so eine Freude, ich checke gar nicht. Fühlst du dich schon kriminell, Leute? Brutal. Mann, Leute. Also, Jungs, Frigidor. Äh, Frigidor hat Prüfung gehabt und er hat gesagt, Jungs, die nächsten paar Tage, äh, ich bin nicht um, ich muss... Äh, das war die Phase, wenn ich denke, eine Woche lerne für meine Studienprüfung. Lange nicht. Ich so, ja, ich so, LOP, keine Minute gelernt. Studium eine Woche vor, voll easy. Macht Sinn. Hey, und nachher haben wir angefangen auf Twitter und auf Facebook. Also eigentlich, wir haben nur auf Twitter gemacht. Nein, also wir haben auf Facebook angefangen damit, Bro. Ihr habt auf Nein, Facebook Bro, wir haben immer auf Twitter angefangen. Nachher ist übrigens Bro, auf Facebook. Ihr habt auf Facebook angefangen damit. Mein Cousin von Deutschland hat meine Schwester in der Schweiz angerufen und meine Schwester hat meine Eltern angerufen. Nein, meine Schwester. Wie hast du das meine Eltern angerufen? So, hey, ist schon wieder etwas passiert? Das ist so, keine Ahnung. Ja, auf seiner Facebook-Pin waren irgendwelche Leute so Free Shidor gepostet. Wir haben einfach Hashtag Free Shidor gemacht und mir so, der Bruder ist viel zu früh im Knast und so. Mir so, mir so, Bruder, heb du bald, bist du so und so weiter. Ich habe geschrieben, gehabt, so, es nimmt immer die Beste, nimmt die Beste. Ich habe Bro, ich habe ich hab, ich hab, ich hab richtig investiert in den Scheiß. Ich habe dort vier, fünf Kranke in die Twitter gehabt. Ey, Alter, meine Schwester hat mir angerufen und sie so, ey, ey, sie so, warte, wieso hast du das Telefon abgenommen? Ich so, was willst du, ich bin am Arbeiten. <lacht> sie so, Aha, ich dachte, du bist im Knast. Ich so, was ist im Knast? Das ist wie Zeit. Das ist ich bin in der Mechanik, ich habe vier Stunden auf mein Handy geschaut, wie ich im Arbeiten war oder so ein Scheiß. Dann habe ich geschaut, irgendwie so 20 Pinwand-Einträge, Instagram, Facebook, Twitter, das ist alles, alles. überall, Bro. Leute mir haben schreiben, meine Verwandten von Deutschland, wir essen mir so am Schreiben, ey, bist du im Knast und so, ist alles gut. Das Problem ist, dass ich in unserer Familie nicht so abwägig, Bro. Ja, yeah, yeah, fix, mit Knast und so. <lacht> Mein Cousin hat das Gefühl, wir sind in Deutschland Bank ausrauben und so. Also wir haben das irgendwo in unserer Genetik, dass wir ah, irgendwelche Leute von uns gehen, ja, ja, ausrauben und so scheiße. Und nachher einfach halt denken, ich bin im Knast. Bro, und nachher haben wir einfach gesagt, jedes Jahr machen wir es jetzt. Haben wir einfach zwei, dreimal durchgezogen. Der, der Jesche, schau da, Jesche. Schau da, Jesche, Bro, ich hoffe, Jesche. du hörst den Podcast. Nein, am Anfang ist ein brutaler Fan, mit dem hörst du nichts mehr. Jesche hat, ja, ja check das mal. Äh, der Jesche hat sogar ein Liebling mit Hashtag Frischi. Ja, Stimmt, ja, voll. Er hat das Liebling ja. mit dem, der Medien hat noch Paar, ein Paar, ja. Das ist ein Paar, ja. Das ist voll. Das ist lustig, sie braucht gerade auch Prüfung in, kommt der Russen, Leute, Leute, die mal anstreben, die im Bro bist im Herbst. Frischi, das ist lustig. Haben die Leute gedacht, dass ich im Knast bin, weil ich bin einer der anständigsten Menschen, die existiert? Leute, ich gehe in den Knast. Klar, klar. Mir fällt, glaube ich, nochmal etwas ein. Eine lustige Phase vom Schidor. Aber ich habe sie vorher die ganze Zeit im Kopf gehabt. Okay, okay. Hat dir der Schidor etwas beigebracht? Hey. Mir, mir hat er etwas beigebracht, ja. Was hat er <lacht> Hat er nicht beigebracht? <lacht> mit Knie, mit Knie fahren, Bruder. Mit Knie oh, fahren, Bruder. Mit Knie fahren. Die Knie oh, fahren Szene. Das war ganz Bro. gut. Gewesen. Mit Knie fahren, Bruder. Beide Hände am Brauchen. Der Schidor ist ja, glaube ich, einer von unseren ersten Kollegen, der Autoprofit hat. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Und das Auto. Oder einfach immer irgendwie ein Auto. Immer irgendwie ein Auto. Auto. Einfach immer neues yeah. Hey Bruder, und nicht ordiniert. Ich, 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 Gute Zeit in Luzern, Ur, weißt du? Oh, Ur, ich habe am Ur sind Benz. Ich ja, ja, der ist das. Der ist kaputt aus dem Angenommen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Bro, ich glaube so, die. die stimmt, dass mit, mit Knie fahren ist so gewesen, Ich weiß noch, in einer Hand äh, ein Whopper, in der anderen Hand oh, ist der. <lacht> ist der und mit dem Knie so. Am Fahren, Bro. Wilder Typ. Bro. Hey, Bro, weißt, ich das, probiere das heute Abend, ich kann es nicht. Der Serra sagt mir, hey, Bro, ich habe mir hohe Sorge um dich gemacht, wegen deiner Gesundheit, du rauchst hohe viel. Wo ich äh, so, Bro, mit einem fünffachen Whopper und da mit einem Liter Kohle rumgefahren bin, mit Knie da und er so voll geil, mein Kollege ist voll <lacht> gesund, Bro. Das ist immer im Big Hack. Ich so, er so, ist in der Nacht noch, er so, Bro, voll ungesund. <lacht> Bro, er mögen mögen Big Hack, er so, ja, gerne äh, dreifache, vierfache Whopper. Dann war sie so. Ich so, aber hast du Eier vielfache? Aber mit sich ist so, na gut. Na gut, er ruft. Das war ja nachher am Ursis Ding. Ja, Mann. Die Kollegen haben ja nachher den Contest gemacht, wer der größte Whopper essen kann. Ich glaube, der Ur hat mal nach dem Ausgang, Bro. drei am Morgen, am HB, ist er in BK voll besoffen, nicht mhm. gelaufen, dann hat einen zwölffachen Whopper bestellt. Ich glaube, das ist so unser Persönlichkeit. Ist das möglich? Ja, ja. Du kannst ja im Burger King, kannst ja wirklich so... Patty so heißt ja, have it your own ah, way. Du kannst reingehen. Oder nur mal einen Bro. Bast haben. Okay. Wir sind früher in Burger King reingegangen und haben... Ein Long Chicken genommen mit der Soße vom Xro Long Chili Cheese. Das ist wild. Jungs, das war ganz geile gehen. Zeiten, gewesen, Mann. Aber so damals war es voll geil. Gewesen. Und da kannst du wirklich so, Bro, sie haben in der Salatschüssel so einen zwölffachen Wopper gebracht. Das ist zu wild. Ich Alter, nur davon. wild. Bro, du musst dir vorstellen, es war immer fix klar. Gewesen. Samstag, zwei Tage, zwei, Sch im besten Fall drei, so Becher vorsuchen. Bro, heute einer von dem, Bern Basel. Ja, Darf, ja. Ich dich? Darf ich dich schnell fragen? Ja. Wir haben, äh, ich glaube, über etwas haben wir nie mehr geredet, nachdem es passiert oh, ist. Oh, oh jetzt Ausgangsgeschichte. Scheiße, was oh, ist? Oh. Weißt du noch, wo ich, du und der, äh, ich glaube, es war der Sandro,
Ich weiß noch, ich bin oh. da dabei ja, ja, ja. Und das, das ist doch ein fucking... Das, das sind so, haben wir gerade den Berry befahren. Was ist? Dieser Zug muss angehalten werden wegen einem Personenunfall. Und wir so. Oh dort, hat uns, dort sind wir schon gut besoffen oh mein Und wir so, nein, nah, Jungs, jetzt müssen wir chillen und so. Kannst du nicht bringen. Ey, das ist richtig wild gewesen. Einfach der scheiß Personenunfall gehabt. Wir dort, dort, sind wir, dort sind wir lang stecken geblieben. Ja, 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 ja. Wir sind vor einer Stunde am Zug. Ja, das ist ganz ja. gruselig. Wir sind aber am Sufen im Zug. Ja, das, das ist lustig. Weißt du, als ich einmal mit dir Zug gefahren bin und nachher hat es irgendein Problem gehabt im Zug und wir mussten nachher so... Ähm, auf der Plattform Zug? Ja. Das war dort. Ist das der Das war Und dann sind wir auf dem Plattform Zug gewesen, draussen ja. und der Zug ist gefahren und wir haben eins geraucht. Ja. Das ist so, so sie, haben uns, sie haben uns ja abgeholt mit dem Plattformwagen und nachher Stimmt. haben wir die 50 Meter müssen hinterfahren und erst nachher haben wir vom Bahnhof ja, gehen, ja, weil sie ja. gesagt haben, Sicherheit zu flogen ja. und so scheiße. Aber das war dort, gewesen, wo der eine die Psoffen unten war. Wo ich ihn angefangen ja. habe, oder? Wo ich ihm so gesagt habe, du hast eine Missgeburt, wie redest du und so? Wir haben ja auch gestritten mit dem. Ah, oh, fuck, der, stimmt. Der besoffene Junkie. Ja, jetzt habe ich da 12 Franken gezahlt für mein Billett und dann komme ich nicht einmal in die Zeit. Ich kann das ich nicht verpasst. umbringen, wenn ich nicht so gefahren Ich verpasse jetzt meinen Flug. Wir so, du gehst einen HB, der Brüder mit so einem Petsack, mit so einem Sack voll mit so Pet und Glas. Er so, jetzt verpasst ich meinen Flug. Wo ich fliegst du? Ich so, was fliegst du? Du verpasst deinen dein, dein, dein Shot zum Fliegen. Ja, ja aber nicht deinen scheiß Flug. Hör auf so, du hast wäre das Teil. Das war ja das. Gewesen, das ist ja. der, gewesen, Bro. Stimmt. Der Bastard, Alter. Der hat mir so eine Zusammenarbeit. Bro, ich habe ihm ja, glaube ich, glaub, so gesagt. Ich so, hock mal an und so, was ist los mit dir? Bro, aber, Bro, ich sage dir ganz ehrlich, ich bin so dort, was sind wir gewesen? 17? Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Das ist schon später gewesen. 19, 20. Okay. 20. Hard One sind so mit 20, 21. Aber das ist schon noch nicht so. Nein, aber sogar später, Bro. Hard One sind 22 gewesen. 1, 2, 3, 20. Ja, so die Schienen. Erst sind wir immer noch gekauft worden. Hey. Hard oh one, Alter. Hard one, so lustige Sachen passiert, Alter. Bro, was? <lacht> was? Oh mein Gott, nein. Was, was, was? Ich, ich habe gut überlegt, was ich wollte sagen. Oh mein, Einmal sind wir das ist... Ich glaube, du bist auch dabei gewesen. Bro, früher, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich das machen kann, so, so, so krass so aufhören. Ich weiss nicht, warum im Hard one hast du immer Flaschen müssen bestellen, Mischgetränke hast du separat ja. müssen bestellen. Ja, stimmt, und die hast du auch separat müssen zahlen. Ja. Und wir haben... Gibt es noch Hard One noch? Ja, aber es hat neue Besitzer irgendwie mhm. gehabt. Auch neues Konzept so damals sind Lounge gratis ja, ja. und so. Lounge sind gratis, wir sind reingelaufen und dann gleich 1500 Euro ja, ja, für Lounge. Die so Bro, wir sind äh, Wir haben eine Flasche bestellt, zwei, nachher haben wir Mischgetränke bestellt, nachher sind die ja fertig gewesen. Und nachher ist der, ist, glaube ich, der Mili oder so gekommen oder der Nedim irgendwann. Dann hat es geheißen, ja, komm, bestellen wir noch mal eine Flasche. Und nachher hat der Nedim das gesehen. Er hat eine grosse Flasche bestellt. Ja. Yeah. Aber ohne Mischgetränke. Und dann ist der Bruder so voll besoffen in seiner Lounge. Er ist voll los. Er schaut zu so uns Portemonnaie rein. Er schaut zu so die anderen. Er so, ja, was kostet das Red Bull? Und sie so, ich hatte voll am Rechnen gewesen, Bro. Er so, sie so, 5 Stutz. Und er schaut zu so uns Portemonnaie. Er sieht so eine 100 er Note und eine 10er Note. Und er ist vorher lange am Überlegen gewesen. Er hat mal Rechnen gemacht. Eine Flasche, wie viel er braucht, die Milliliter und so Dosen. Er ist wirklich so, er ist wirklich so. Etwa 15 Sekunden hat er so seine 100 er und seine 10 noten angeschaut. Dann hat er die anderen angeschaut, schaut er das Sport mal, gibt er einfach 100, so bringt einfach Red Bull für 100 Stutz. <lacht> für 110 Stutz, Bro. Nein, nein, er hat so 10 Stutz behalte ich noch, dass wir nachher im Happy Week etwas essen. Ja, oder so. Ey, Bro, er hat einfach 100 Stutz drin gegeben und ich weiss noch ganz genau, ich würde nie vergessen, wie sie mit dem 24er-Pack Red Bull gekommen ist, in unsere Lounge, also auf unseren Tisch geknallt hat, aufgemacht hat, zwei Red Bull oder vier Red Bull ja. rausgenommen und dann weggelaufen oh, okay. und ist so, hä, hey, was braucht ihr 20 Red Bull? Alter? Bro, nachher haben wir so viel übrig gehabt, jeder hat die Jacke gestopft und so weiter mit Hause genommen. Ich habe völlig besoffen, ja, falsche ja. Rechnung gemacht mit Flaschen, weißt du? Hey. Das war das, wenn ich den Flaschenkübel mit Hause Ja, ja, das war das, 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 Bro. Der, der hast unauffällig in deine Jacke versteckt, so ein Kübel. Bro, der ist so gewesen, ich habe meine ganze Jacke, ich habe so, meine Jacke ist so unter Bro, er, er, er hat die Jacke auch so mit Griff. <lacht> er hat die Jacke mit Griff. <lacht> Das ist so krass. Ja. Zum Glück haben wir ja den Türsteher sehr gut gekannt. Das ist eigentlich ja, der, der von das. Ja, der, ja, der, der, der Brüder, Mann. Der hat uns schon ein, zwei Mal, Mal, Mal da gestritten. Ja, 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 ich weiß nicht. Der hat uns ein, zwei Mal da gestritten. Hey, Bro. So. Das hat, das hat, irgendjemand hat noch Schlägerei gehabt, weil irgendeine ja, ja. Frau Bissen hat. Hey, Bro, das ist die, unsere, ah, ja. die Missgeburt, wo, wir, wo nicht mehr unser Freund ist, yeah. Bro. Der hat dort viel Probleme gemacht im Hard One. Ja, ja, der Huren. Also, so wirklich. Aber der, also er ist von einer Frau bissen worden. Ich hätte auch Probleme gemacht, wenn mir das passiert wäre. Bro, aber er ist auch der. Bro, aber du weißt, wie er ist. Er ist auch der Die Frau hat. Das Biss hat sie nicht so gemacht. Das stimmt. Ja, also, dass wir. Ja, wahrscheinlich hat er fünfmal vorher bissen, bevor er einmal zurückbissen hat. Bro, der hat. Der ist schon einfach. Hey, Bro, das ist gar Egal, egal, egal. Ey, das ist das ein Thema, wo man jetzt ja, ja. machen kann. Das ist ein, das ist ein ähm, Podcast von Freunden. Hey, Jungs, ich muss ehrlich sagen, ich
Ähm, Alle aus der Fahrt. Ja. Ähm, und nachher sind wir. Der Serat ist gefahren, ich weiß nicht. Und wir haben irgendeinen Scheiß genutzt und ich so den Serat angeschaut. Ich so, hey Serat, darf ich dir etwas erzählen, was dich vielleicht ein bisschen verstört? Er so, vielleicht? Was? Nachher habe ich ihm gesagt, ich so, weißt du, dass du, nicht, dass du deine Kings genetisch weiter vererben kannst? Bro, das habe ich fast Nerv zusammengebrochen. Ich habe einen Ausstieg und Bro, ich bin, bro, ich bin hässlich und ich so, fuck, wieso sagst du mir das? Bro, ich habe mich auf einmal schlafen. Bro, das heisst aber auch, das heisst aber auch eben, dass du die Kings, die, die du hast, die kommen wahrscheinlich von deinem Vater oder deiner Mutter, Bro. <lacht> ah, was? Blitzbach hat dir ja gerade vorher erklärt. Ja, nein, er hat gesagt, dass sie weiter vereinfachen. Also, ja, ich ja, er hat es so gesagt. Du kannst es nur wieder vereinfachen. Also. Ja. Bro, und dort, äh, ich bin nicht mehr klargekommen. Ich wollte, dass sich alle Podcast-Zuhörer in diesem Moment fragen, so wie ich ficke, würde ich meine Eltern auch oh, ficken so Bro. Oh, das ist jetzt ganz, ganz... <lacht> Ich bin einfach der Jon im Podcast. Hey Bro, look, das Ding, ist, das Ding ist, ich bin auch in unangenehme Situationen in meinem Leben gesteckt worden. Und ich bin gerne der, wo andere auch in unangenehme Situationen stecken. Der Jan weiss, ich stecke andere gerne in unangenehme Situationen. Du steckst gerne. Ja. Und steckst auch gerne ein. Das stimmt nicht. Hey Jungs, Als Jungs. Als Tafur hör auf Lüge über mich verbreiten. Sag, was ist dein King? King Reveal? Nicht. Nein, nein. Bro, der, der, Serat, der Serat hat irgendeinen King, mhm. er wollte uns nicht sagen, mhm. aber... Es Bro, ist Traum gestern Abend, King. gestern. Das ist ein Traumkick. <lacht> Geil, er hat gut gefasst. Also, die Fantasie, ja. Wir, wir haben das Thema aufgemacht gestern im Discord. <lacht> so ein Spaß. Es fängt schon an, es fängt es, schon an. Es ist umgangen. Okay. Es ist umgangen. <lacht> Übrigens, ich bin der, der die Frage. Kannst du nicht stummen? Ich bin dran. Red mal. Red mal. Test, test. Ja, ist gut. Ich dachte, du mich nicht stummen. Also, look, wir haben gestern. Haben wir, ähm, yes. Haben wir darüber geredet? Nein, doch schnell, Bro! Über irgendetwas geredet, über. Irgendwie, er hat so wieder seine ultra komplizierte Frage, die er immer stellt, die so tiefgründig sind, hat er gestellt. Und nachher so, würdest du, <lacht> wenn das und das und das, ich wollte das Ganze wirklich nicht ausführen. Wenn so. zehn Jahre mit einer Freundin sein. <lacht> auf jeden Fall, ah. auf jeden Fall nachher so, würdest du dann das und das machen lassen von ihr? Nein, aber warte, Sero, ja. ganz ehrlich. Ja. Du hast schon ein paar Sachen über mich gedroppt. Darf er nicht erzählen, was du gesagt hast? Er darf sicher erzählen, ich habe nichts gesagt. Nein, Bro, er, er hat ja nicht gesagt. Es, es tönt eben, es ist eben nichts gesagt. Ich habe nicht so gesagt, Alla, das würde ich mal, wenn ich auch darf. Und so. Sondern wieso? Ey Bruder, es ist das Geil und das Nein. Und wie, hä? Nein, nein. Wenn sie sagt, wenn sie sagt, wenn sie sagt, ey, ich will gerne das probieren, ich bin Debbie. Okay. Und nachher bringe ich auch einen Vorschlag vielleicht. Mhm. Aber ich weiß nicht was. Und er sagt ja, wieso? Er hat der King, so es kein ist. Mhm. Ich so, Bro, es ist kein Geheimnis. Aber Bro. was denn? Bro, ich weiß nicht Mal, was. Ich würde auch. Er hat es nur so ein bisschen um das Prinzip. So, wenn ich würde auch. Ich, ich weiß nicht was. Wenn er voll macht, dann müsste sie mir auch eine machen. Aber er aber, weiß noch gar nicht. Aber Bro, er hat das. Manche, manche, manche. Nein, nein, ich würde nicht. Ich würde sagen, ey, look, ich bin dabei. Aber dann würde ich auch sagen, okay, gut, wenn wir dann vor so weit sind zum Experimentieren, dann würde ich auch etwas vorstellen. Okay, wenn wir das Thema experimentieren. Ja. Wenn jetzt euer äh, Gegenüber Smash. Sei, <lacht> sei, äh, etwas macht, wo ihr nicht wisst, aber wahrscheinlich würdet ihr euch nicht wohlfühlen dabei. Ja. Yeah. So, einfach so wie das Gefühl habt, ich glaube, ist nicht so meins. Würde das machen oder nicht? <lacht> Bro, ich sage dir ganz ehrlich. <lacht> Nein, ich wollte am Jänner seine Antwort. Darf, können wir am Jänner? Bitte, ja. Er ist, er ist die ganze Zeit. Ja, ja. Ey, Jungs, by the way, also, verzeihen Sie, Antwort, bitte. <lacht> ich weiß nicht, ich habe noch nie einen King gegangen. <lacht> nee, du Ficker! Hä, hey, du Ficker! <lacht> haben wir noch keinen Ficker genommen? <lacht> Nein, Bro, ich, Bro, ich, 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 ich sage dir ganz ehrlich, nehm, mir, nehm ist viel, mir ist nicht viel unangenehm. Also, doch, unangenehm, ja, aber ich würde fast alles ausprobieren. Aber es gibt schon Grenzen. Außer zu schiessen. Ja. Es gibt Leute, die haben das... <lacht> <lacht> es gibt Leute, mit denen ist das eine Option. Es gibt Leute, sie sind bekannt dafür, dass sie gerne haben. Nein, okay. okay. Ja. 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 Ähm, nein, aber ich meine, ich meine, ich sag, look, ich sag ganz ehrlich... Ich verstand ihr, ne? Also, Jungs, ganz ehrlich, so alles, was so mit dem männlichen Arzt zu tun hat, Voll easy. Hat, hat ja überhaupt nichts damit zu tun, ob man schwul ist oder nicht. Da sind wir uns einig, oder? Also, mach ein Beispiel. Wenn eine Frau, wenn eine Frau, wenn, eine, ja, wenn, eine wenn eine Frau, ja. wenn ein Mann kommt, dann, ist, dann kann es vielleicht schon ein bisschen. Nein, 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 nein wenn es so geil ist, dann ist es gut. Dann ist es gut. Ich Haben wir Energy, yes, Bruder. Haben wir die Diskussion im Podcast. Die haben wir gehabt. Yes, Jungs, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ganz ehrlich. Stell dir vor, die Frau geht so richtig Mokka-Stübli. Ja. Yeah. Und, und macht Anus. so. Arschloch. Macht so der mit dem Finger. Also geht rein mit dem Finger. Einfach drei so der. Mit Achinde und ohne Achinde. 
Ja, mit auch nicht. Aber ja. macht sie nachher auch, also geht sie ins Arschloch hin und nachher macht sie auch den wie du so. Nein, nein, aber jetzt mal ehrlich, jetzt mal ehrlich. Sie sagt euch, hey, ich würde gerne an die Masche kommen exper experimentieren. Nein, nein, nein. Fair, 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 fair. Okay. Äh, aber halt so, weil man sagt ja, der männliche G-Punkt ist im Arschloch und so. Hör Janik, sagen, kannst Janik, du mal etwas Janik, kannst du das sagen, bestätigen? Janik, ist das Ey, so? Keine Ahnung. <lacht> okay. Nein. Wir haben ja Leute in unserem Freundeskreis, die verfechtet sind. Nein, nein, nein. Okay, ist gut? Ich würde einfach nicht reden, Jungs. Es gibt ja, nicht. Jungs, das ist ein ernstes Thema. Okay, okay. Es gibt ja Kollegen in unserem Freundeskreis, die Verfechter sind von der, von der Theorie, dass bis zwei Strich vom Finger. Weiter Finger ist ja. äh, Mega Fan sind und so. Ist ja voll easy. Aber ich sage dir ganz ehrlich, es hat auch nichts mit irgendwie sich nicht maskulin fühlen danach zu tun, aber Bro, erstens mal, mein Arsch ist einfach ein Bandstrasse, Bruder. Weißt du, was ich meine? Also kannst du nur reingehen? Nein, Bro, es, <lacht> geht, es geht nur scheiße da draußen, Bro. Okay. Das okay. Okay. Erstens, und zweitens, ja, Bruder, ja, zweitens, Bruder, ich will das auch wirklich niemandem wirst antun. Nicht, wirst du nicht? Nein, Bro. Hey, Bro, ja, aber warte, ich kann es nicht Warte kurz, Schidi. Den Punkt gebe ich dir. Den Punkt mit, ich will das auch niemandem antun. Ich will das wirklich das ist antun. Das ist, ich würde mich nicht... Also, also nicht meinem schlimmsten Feind, Bro. Ey, darf ich euch noch fragen? Aber habt ihr schon mal euer Arsch beim Duschen putzt, wenn er... Ja. Jedes Mal, wenn ich dusche. Also, wieso sollst du denn, was sollst du denn andere Frau nicht Auto wählen, wenn dein Arsch. Es geht mir nicht darum, es gut ist, sondern es hey, geht mir darum, der Gedanke, ich will dir das nicht. Ah, oh, das ist wegen Haare, okay. Ja, ah, Bro. Bro, Bro wir haben einen kurdischen Arsch, Bro. Ja, vergessen, es ist nicht Kurde französisch sind. oder, oder ja, ja, weiss ich nicht. Bevor sie reingeht, müsste ich Kette sagen für Ich glaube, bevor sie reingeht, müsste sie jetzt erst versuchen, Trauma zu bearbeiten. Sag mal, was sie sagt, ich würde unbedingt mal probieren. Du hast zwei Stunden Vorbereitung. Ist es meine Freundin? Oder ist es so, mit dem ich etwas habe? Das musst du euch Machst du dir einen Unterschied? Ja, es macht einen Unterschied. Also, wenn sie sagt, ich habe einen Unterschied. Es macht einen Unterschied. Spass, Bro, ich habe einen Stress. Ja, ich eine offene Beziehung oder nicht? Ja. So. Also, Aha. ich habe eine offene Beziehung? Nein, Bro, es ist deine Freundin. Deine Frau. Es okay. ist deine Freundin und sie sagt, sie will. Sie will unbedingt. Mhm. Unbedingt. Sie so, bitte. Was Jold ass. Was, 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 <lacht> was will sie genau? Ich kann, was sie genau will. Bro, mach nicht das Ding. Nein, ich will nicht das Ding. Ich will nicht das Ding. Ich will nicht das Ding. Warte schnell. Bro, nein, will sie den Finger oder will sie den Strap, Strap on? Bro, Finger, sag mal, du willst doch Strap on? Nein, ich frage. Nein, nein mir ist Strap on. Ich bin nicht mehr voll gruselig. Strap on ist nie gekalt worden. Strap on hat nie jemand gesagt. Aber er ist schon dort. Ja, ja, er ist so. Nein, Finger lohnt sich nicht. Ich spüre gar nicht. Nein, sorry, wenn ich jetzt sage, ja, gern, dich doch mal. Ich bin nicht gekalt worden. 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 Hey, okay, hör mal auf. Hey, Bro, es gehört. ist wie gesagt, ohne Scheiß, es ist wirklich nichts für mich, Bro. Und ich sag das ja. auch. Hey, Bro, ich Jedes Mal, bevor irgendein sexueller Akt passiert, sage ich, hey, look, offen. Musst du das bei deinen Partnerinnen präventiv sagen? Präventiv. Ich sage ihnen, offen für vieles, Arschloch bleibt Jungfrau. Anders als ein paar Albanerinnen, wo. <lacht> Sorry. Dies oder ich? Ui, jetzt hast du. Jetzt, jetzt, äh, jetzt hast du. Jetzt hast du. Ui, 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 ui. <lacht> Ich darf mich, ich darf mich. Was meinst du? Ich hey, schneide. Ich schneide, oder? <lacht> nein, nein, ohne Scheiß. Ich sag dir ganz ehrlich. Hey, Wenn die Folge so kommt, kommt so eine Anfrage von Nachricht. Albanische Flagge im Bio und im Namen. Du bist ein bisschen geboren, wie rechts. Ey, was ist das? Die Chief Shannonen? Ey, gut. Also, Bro, Lux, ich habe Okay, aber ich habe an dich gesagt. Ja. Und ich gesagt, du? Bro, wenn sie wird. Achso. Ja. Aber das heißt, würdest du Sachen jetzt mal unabhängig davon also, Luke, Luke, oder nicht? Er hat ja gesagt, alles aus der Nein, 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 Luke, es, geht, es, geht drum, es geht darum, ich würde es nicht machen in einem One-Night-Stand. Mhm. Fair. Aber meine Freundin, wo ich schon lange zusammen bin. Ja. Ist etwas anderes. Ab wann ist lang? <lacht> Wie viel ist lang? Ich frage meinen Kollegen. Tschüss! Ey, warte schnell! Mag nur um drei gesessen sein? Tschüss! Ja, nicht. fuck. Der nicht. Magnum 3 gesehen, sagt er, der so 20 cm voll lang. Darf ich die Story erzählen, wie ich dir mal angelegt habe mit dem Kollegen? Bro, lass mal raus, ja. Bro, ja, eigentlich kannst du das reden bei mir. Wir sind, wir sind okay. mal Match am Schauen gewesen. Mhm. Mit so, keine Ahnung, 100 Nase oder so. Dann kam der Kollege so zu mir. Er so, ey, ich muss dich jetzt fragen. Ich habe dir im Podcast die Folge gelesen. Mit der Kollegin zusammen. Und wir haben den Podcast gelesen. Und nachher hat der Jost das erzählt mit Magnum 3 gesehen, kommt um. Und wir haben Pause gedrückt. Und ich habe so meine Kollegen angeschaut und sie gefragt, weißt du, wie groß das Morgen um 3 Uhr kondom ist? Und ich so, keine Ahnung. Mhm. Und nachher sind sie das googeln. Mhm. Morgen um 3 Uhr kondom scheint es für Schwanzgröße irgendwie 24 bis 28 cm, ja. hat er mir erzählt. Und er so, Bro. Ja. 
Ja. <lacht> 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 er so, ah, das hat wirklich so einen riesen Schwanz. Ich so, Bro, wo soll ich das? Ich so, das ist ein Kollege. Wieso weißt du nicht? Ich so, Bro, look. Er hat so der Big Dick Aura, Bro. Nein, 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 nicht. nicht. Und nachher haben wir einen Mann Es sind wir zehn Jahre alt. Bro, wir sind dort im Auto gewesen, mit der Fahrt wir landen. Bro, wir sind mit mir gewesen. Bro, wir sind am High gewesen. Und ich gehöre einfach so vor. Ich rufe am Serat an. Ich sage zum Serat, ich sage, ich darf dich etwas fragen. Er sagt, ja, ich bin einfach im Auto mit Leuten, die blaue Hacke im Insta haben. Und ich so, oha, Bro. Direkt so, Bro. Ich so, früher hättest du mir gesagt, ja, voll, was ist? Heute sagst du mir, ich hänge mit Leuten mit blauen Hacke. Er hat auch Leute, Bro, fest einfach so, Bruder, ich bin mit Leuten im Auto mit blauen Hacke. Und er am Lachen, er sagt, hey, geile Kollege, er so, aber ich muss dich auch fragen, wegen dem Schwanz. <lacht> okay, was ist, warte schon, was ist deine Frage? Er so, ähm, ob, ob sein Schwanz wirklich so groß ist? Ja. Was hat er gesagt? Und er sagt, ich sag, oh, nein. 20 cm. Also, ich sag, ich weiß offiziell nur. nein. Ich sag nein. Oder das heißt, ich beantworte das? Sag, sag mal ganz ehrlich. Bro, sag nein. Groß. Sag wie Bro, sag nein. Ey, Luke, ich frag dich Ey, einfach. Ey, Luke, für jeden. Was, 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 nein, was, was, was. das gilt jetzt für jeden. Für jeden, der unbedingt. <lacht> Ich wollte wissen, ich kann schon, was für mich grosser ist. Guck, lass ihn gucken. Wie grosser ist. Ich kann gerne vorbeikommen und ich könnte auf Millimeter genau messen. Kein Problem, Bruder. Jetzt, mach jetzt. Jetzt, mach jetzt. Ich kann jetzt. Wir gehen nach dem Podcast, Bro. Uh, was? Nicht da. Wenn du mal bist. Bro, das ist, das ist Content nur für dich, Bro. Content nur für euch, Bro. Ich tue, es ist für mich wichtig, dass nur ihr das seht. Wenn du mal bist, du zeigst nachher. Ja, ich zeig's selbst. Ich wollte wissen, wer mehr Strichli hätte, du oder der. Ey, aber, warte mal, hast du einfach gleich? Einfach am Lick, hä? Was? Am Liken? Was? Am was? Am Liken? Aha. Nicht, ja, nicht, egal. Nicht, Thema wechseln. Ey, äh. <lacht> Sorry. Ey, Bro, ich sag dir ganz ehrlich <lacht> zu der Frage von ja. vorher. Wenn ich verheiratet bin mhm. und ich liebe die Frau, tendenziell zu eigentlich fast allem der Wein. Aber ich habe die gleiche Meinung wie du. Dort ist. Bro, glaub mir. Ey, du hast vor dem Podcast noch etwas ganz anderes gesagt. Ey, Aber Bro, look, mehr. gestern. Äh, bring die gleiche Antwort wie gestern. Ja, ja, ich bin dran. Lass mich aussprechen. Okay, ich bin bei allem der Bro. Beim Arsch aber, mhm. ihr habt gestern gesagt, sie kommt und sagt, ich habe das schon immer gewünscht. Ich so, das ist ein entscheidender Satz. Ja? Mhm. Fair? Der bin dabei. Okay. Nein. Okay. Also, was, Mama, das also, habe ich gestern gesagt. Ich ganz, gesagt. Ganz, oh, ohne Zucker, ohne Zucker. Ganz kurz. Zucker. Zucker. Ohne Zucker, Rachala. Nein, tun wir das schnell. Tun wir das schnell. Ah, tun wir das schnell. <lacht> Jungs, bleiben wir schnell real. Tun wir schnell verkürzt den News sag. Ja. Yeah. Also rein theoretisch, wenn die Freundin sagt, ich will, würdest du ihren Arsch geben. Min? Ja. Freundin, schwierig. Vorher hast du gesagt, ja! Nein, ich habe gesagt, Frau, Bro! Frau, okay, Frau. Okay. Frau. Okay. Okay. Bro, aber wenn ich lange oh mit der Freundin oh zusammen bin, ist alles anders. Okay, also, langjährige Beziehung. Ja. Und sie sagt, bitte, darf ich einmal gottlos in Ordnung Du weißt, was für mich lang ist. Wie lang? 20 cm. Jahr. Hey, Bro, 10 Jahre. Okay, und sie sagt? Und sie sagt, darf ich einmal gottlos in Ramen? Mit was? Mit... <lacht> 20 cm. <lacht> wieso, wieso musst du es so ausdrücken? <lacht> Gottlos. Bro, er kann, er kann Imagination. Äh, Marcel, du würdest ja sagen. Und mit was? Finger, Strap on? Sag mal Finger. Ja. Hast du Strap on? Hast du es gerne? Ja, ja. Uff, wir haben es auf Kamera, Bruder. Hey. Kamera 1, Kamera 2 und auf Mikrofon. I'm never gonna forget this day, Bro. Ist, ist das der, wo beim, beim Gmail-Quiz. Zweimal falsch gewesen ist. Oh, was ist das für eine Geschichte? Weiß nicht. Ah oh, ja, du weißt nicht, ne? Verzähl du das? Warte, ich schwöre, ich weiß, also ich weiß es nicht. Bro, erzähl es, ich stehe dazu, kein Problem. Ey, das ja, erzähl es. Das ist eine schöne Folge. Wir haben mal, äh, Sehr inklusiv. Wir haben mal äh, im Discord am 2 Uhr Morgen voll hängen geblieben, haben wir angefangen. Der Jan hat so gesagt. Wir haben mal anfangen auf Twitch, andere Anfänger anfangen auf Twitch zu lesen. Warte kurz, darf ich noch kurz? Aber wir sind übrigens beide bei halb fertig. Soll ich fertig machen? Oder nicht? Was ist jetzt auf Outlines? Er hat FTZ noch gemacht. Ja, nein, ah, sieht richtig geil aus. Ich habe FTZ noch nie ausgefüllt. Ohne mystisch. Du musst jetzt nur die drei Bank, oder? Hey Bro, ja. lass mal. Nein, Bro, ich, es ist alles. Ich würde sagen, ich würde sagen, reden wir noch ein bisschen miteinander, vielleicht nach dem Ding, weil der Match ist eh, Jungs. Ey, vielleicht nachher spontan. Okay. So. Also, ja, okay. Ähm, aber also, bevor, bevor, wir, bevor wir weiterreden, du hast noch nichts gesagt. Ja. Sorry. Bad stuff. Ja. Wer ist der Rio? Ja. Wieso fragst du ihn? Er hat für uns in Istanbul, für uns zwei, <lacht> ein Zimmer gebucht. <lacht> 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 Mit dem Fenster oh in der Dusche, Bruder. Ey, Bro, es Bro, Fenster. Bro, warte. Wart, 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 wart. Er hat garantiert gern. Ich habe mit dem Missgeburt in London geschlafen und er hat mich fast gefickt. Oh, fast? Oh? Bro, bin hey, Pei, warte mal. Nur kurz, ich wollte schon, schon zu dem etwas sagen. Hey, so, der Typ, wir gehen in Istanbul. Ja. Er so, hey, ich will im Fall nicht ein Hotelzimmer, das höher als 5. Stock ist, weil ich habe voll Höhenung. Warte, warte, kannst du noch mal sagen, ich muss Augen zu, ich will wissen, wer hey, das von hey, euch sagt. Hey, hey, warte, 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 griffst du mich gerade an Tommy nicht an? Oder? Ja. Atomin, 
Ich kann nicht sagen, Bro. Ui, ui, ui. Schnell, was für... Nein, 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 Können wir das Gespräch auf die nächste Stufe bringen mit, mit, mit neuem Wortschatz? Ey, Bro, schau, der Bruder ist mit drei Kurden am Tisch und er so ad hominem. Ich sag ganz ehrlich, es ist lange nicht mehr passiert, aber ich, ich kann das Wort nicht. Bro, ist lange nicht mehr passiert. Ich habe das Wort nur wegen dir gelernt. Bro, gestern am Abend. Ich bin gestern... Zwei Stunden so Wörter am Lernen gewesen. Gaslight, Atominem. Alles. Das ist was ist Atom? Mansplain, Mansplain. Bro, das ist ein Geistwort. Was ist Atominem? Du hast einen riesen Ansatz gemacht, dass du reinkommst und Joost sagst, ja, du hast auch gemacht, Alter. Nichts haben wir gemacht. Ich habe gestern noch gesagt, uuuuh. Es gibt einen Cancer. Der muss schon sagen, der muss schon sagen. Ganz klar, ganz klar. Es gibt einen Cancer. Schreib auf, schreib sie auf. Es gibt einen Cancer. Look, look, look. Ich habe genau gehofft, dass das passiert, dass du dich zu wohl fühlst wie im Discord? Ja, ich fühle mich immer wohl mit euch. Aber ist das gut sein? Aber du kannst ja, gerne so... Ich also würde sagen, dein Schlüsselmuskel ist jetzt... Okay, nein, ist gut. Okay, also, tschüss jetzt. Alles gut. Hey, hey was entschuldigt, das ist eine Folge, wo man halt wieder rein alte Muster drin geht. Was ist Atonym? Atonym? At Atonym. At At Wenn wir eine Diskussion At führen yeah. und ich bringe dir Argumente und so, wo yeah. diskutieren und du, anstatt auf meine Argumente eingehen, yeah. du hast mich persönlich angegriffen. Das heißt so, ja, Alter, schau mal deine Tattoos im Gesicht. Ah, was machst du? Was machst du, Junge? Ja, das ist immer wieder mal. Ja, so, dann ist so, Alter, wieso griffst du mich Atomi nicht mehr? Also, ich weiß, ich bin mir nicht 1000%. Du so gehst auf das Argument von ihm, du gehst auf persönliche Ebene ja, und du gehst so, quasi. Schau mal das Gesicht oder so, Bro, ich hätte gar nicht. Also, warte schon, das heißt, wenn ich im Ausgang bin und ich sage so einer, hey, du hübsch, was läuft, und sie sagt so, geh weg, und dann sage ich, du bist eh hässlich, du Schlampe. Das ist. <lacht> aber das ist aber auch. Ich glaube, das, das ist. Das hat vieles. <lacht> es gibt auch viele Begriffe für das. Das ich glaube nicht Bro. genau so, das ist wenn, wenn du auf so politische Diskussion oder ja. auch andere Diskussionen nicht mehr auf Argument gehst, weil, ja. du, weil du nicht mehr willst auf Figa, fair, fair, fair. sondern einfach blöd gesagt, so ich habe so gut Beispiel. Vom Gegner, also okay, vom ich glaube, ich check dir. Wieso, wenn ein Obdachloser mit, wie jetzt mit einem extrem hohen Banker redet und der Obdachloser bringt gute Argumente, kein wegen Wirtschaftskrise und er sagt so, mein Fresse, du hast jetzt schon nicht vergelten, zurück dich mal an. Aber das wäre doch Gaslight. Ja. Aber scheint es ist ein Tominem. Ah, Gaslight. Bro, ich muss langsam sagen, sonst, ich wüsste dich alles vorhin durchsprechen, Alter. Vor einem fetten Zungenbrecher. Ey, ähm. Wie sind wir jetzt auf das Sprechen gekommen? Hey, ich weiß nicht, ich weiß nur, ich weiß nur, Sero würde grundsätzlich gerne mal einen Finger im Arsch haben. Ja, Pascha. das stimmt. Ah, oh, wir sind dort, dass ich gesagt habe, ich würde auch. Ja. Und das ist also, jeder von euch, sagen, ja. Also, aber, da, aber darf ich, darf ja? ich sagen, gestern, was ich, was ich aushauen will, ich habe nicht will sagen, ja, du hast sowieso gesagt, du willst oder so, sorry, ich wollte sagen, er hat gestern immer, wenn man die Frage gestellt hat, hat er gesagt, ja, aber wenn ich auch etwas sagen darf, was wir machen wollen. Und jedes Mal so, wirklich so, ich wollte aber auch etwas auswählen. Bro, ich habe nicht so gesagt, er wird trieben. Ey, Bro. Was würdest du denn gerne auswählen? Ich weiß nicht, was ich so. Es ist, ja, es ist so, du hast schon so ein bisschen gesagt, aber er hat nachher mal sich gesagt, was, was ist denn? Er hat so, was? Bro, wenn er immer so, wir haben dreimal die Frage gestellt. Und dreimal sagt er, okay, ich würde, und zwar bei extremen Sachen, ich würde... Ganz extrem, Bro. Aber ich darf auch etwas auswählen. Und mich nimmt es unter, was er so brennen wird ausprobieren, yeah. dass er sich ganze Fisch in Ah, das soll ich dir sagen? <lacht> Nein, das soll ich dir sagen, was? Verzähl. Umher machen. Das ist geil. Was ist... <lacht> Bruder, <lacht> meine Kollegen sind weiße Tücher. Deine Kollegen sind weiße Cis-Männer, die profitieren von diesem System. Äh, ey. Bist du? Du profitierst voll von diesem System? Nein, ich du nicht. Auch. Ja, also. Er profitiert mit dem Gesicht sicher nicht. Mm. Er war schon nicht. Ich werde nicht, nicht zu tun. Nicht. nicht. Aha. <lacht> Sorry. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> Ey, kurz und bündig Fight Night. Fangt heute an, wie geht es? Hey, aber Jungs, jetzt, mal noch, jetzt sind wir gerade auf einem guten Thema. Äh, ich möchte nicht sagen, was, aber gibt es etwas, wo ihr so findet, ich habe das schon immer mal ausprobieren im Bett, aber ich habe noch nicht, noch nicht den Mut zusammengefasst oder ich habe noch nicht den richtigen Partner gehabt dafür. Kuscheln. Hochzeitsnacht. Schau, äh, wir können da eigentlich da eine Trennwand stellen. Ich finde es ein mega ja, spannendes Gespräch. Okay. Ey Bro, ihr kennt uns. Du kennst mich. Du Bro, kennst was hast du gefühlt, das dass, dass wir nicht vor der Ehe... Ja, danke. Danke. Also jetzt könnten wir dran noch... Ja. Botschaft. Also Jenny, du... du bist wir, können, wir können einen weiteren Podcast ja. separat aufnehmen. Kurz und mündig Halal. Halal. Und sie können ihren Haram Podcast machen. Ja, viel. Haram. Mit Tattoos und Suf und Frauen ja, packen. Ja, wirklich, Alter. Wir sind ganz Voll entspannt. Voll geil, super. Okay, ich könnte das Fress eben. Danke. Also, würdest du, Jenny? Also, gibt es etwas? Ich glaube, ich kann schon... Mhm. <lacht> sag doch, Ficker, sag. Ja, doch, Ficker. <lacht> Bro, ich bin das Gegenteil von einem Ficker. Ja. Erstens. <lacht> Bro, bin ich für die Lust zu hören? <lacht> Bro, komm was, was ich damit sagen wollte, ist, ich habe in meinem Leben bin ich. Zweimal verwirrt. 90%, 90 
in einer Beziehung gewesen und 10% Single. Sagen wir so, ab dem mhm. Jahr, ab dem 16. Ab dem ja, Jahr. Fair. So. Also ich bin kein Ficker. Auf jeden Fall, nein, ich glaube, ich habe schon ziemlich viel. So, ich bin recht offen, wenn, wenn so das Gegenüber auch offen ist. Mhm. Fair, dann, ja. dann lerne ich mir auch ganz viel Füße. Nein, <lacht> Das stimmt. Das kann, ich bin mit dem Minister wohl mit Zimmer. Ja, in einem Zimmer mit okay, okay, okay. Fenster. Ja. Okay, okay, okay. Du? Hey, ich habe voll Angst Sorry, vor dem Fünften, Sechsten Sechste Stück. Gibt es irgendetwas, wo du so ah. findest, ich kann das schon immer mal ausprobieren? Ja, ich glaube, ich, ich, ich glaube, ich glaub, ich will glaub, schon das ein oder andere finden, herausfinden im Fall. Ja. Ich will glaube, schon das ein oder andere finden und... Was soll ich sagen, Bro? Was ist das am Lachen? Ich weiß nicht, ich nicht. Bro, ich, ich will schon, glaube ich, das ein oder andere finden oder auch haben, aber... Jetzt geht es auf die Schnelle, Bro, schwierig, weil... Weiß nicht, Alter, keine Du musst ja nicht sagen. Grundsätzlich, was. grundsätzlich. Aber es gibt Sachen, wo du findest. Ich glaube, ich, glaub, ich würde es vor allem auch in der Beziehung dann immer mehr rauskristallisieren. Weißt du, immer mehr merken, okay, das wäre schon geil und so. Ich glaube, ich glaub, es ist auch so etwas, was ich mit der Zeit, wenn du in einer Beziehung bist, Voll. auch so ein bisschen entwickeln. Weißt du, dass du denkst, ey, eigentlich habe ich hohe Lust auch drauf. Ja. Oder ich meine, es gibt Leute, die bei denen ist es so zweitrangig in einer Beziehung, dass sie. Dass es ihnen wie so scheiße ist, dass sie gar nicht auf das kommen, von wegen ich will etwas Neues probieren oder ich will mehr hinzufügen. Sondern es sind Leute, die sich einfach denken, ey, für mich lange, dass ich bekomme. Es gibt mir ja alles, was ich kann. Wieso soll ich da noch 50'000 anderen? Und ich glaube, wenn du so eine Beziehung hast, wo du so ein, aus, ein ausgeweitetes Sexualleben hast und dich so voll ausleben kannst, kommt es auch irgendwann, dass du denkst, ey, eigentlich, vielleicht ist das ja auch, wäre das ja auch interessant. Ja. Das sagen meine Kollegen auf jeden Fall, ich also, weiß es ja nicht. Viel. Also ich muss ich sagen, so ich finde eben nur den Faktor, den Faktor äh, so Pornos, die du konsumierst, macht halt auch mega, ja, ja. mega ja, viel ja. aus. Aber das ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl, je älter das man wird, desto mehr, also, es ist halt die letzten zehn Jahre auch immer mehr im Diskurs gewesen, muss man halt das sagen. Gell? Vor zehn Jahren ist über Pornos per se reden immer noch so ein mega Tabuthema in der voll, Gesellschaft. Voll. Und heute redet man halt auch offen darüber, dass man redet mehr über Pornosucht oder dass ein Porno der Jugendlichen volles falsches Bild von Sex gibt. Und ich glaube, heute verstehst du das vielleicht so ein bisschen besser. Heute kannst du das Ganze im Kopf ein bisschen besser differenzieren, als du es mit 18 oder mit 17 hast. Voll. Das ja, ist damals ein bisschen schwieriger gewesen, weil du hast damals Pornos gesehen und vielleicht denkst ich will genau das Gleiche machen. Ja. Und dann hast du gesagt, das ist schon gar nicht real, was ich da Ja, also ich meine, man muss halt schon sagen, so, so okay, du Ficker, bei dir schon. <lacht> was nicht real? <lacht> Nein, aber, äh, aber ich meine so, äh, dass das... Ah, oh, darum bist du mal Klempner gewesen. Muss das mit dem Sack jetzt sein? Kannst du schnell mit dem Sack kommen spielen? Schau mal, dass ein paar Hunde haben, die ich mit zuerst und nachher die mir zuklappen. Nein, also ich meine, äh, so, ich glaube, wir sind uns ja einig, dass, dass, dass die meisten Pornos wirklich unrealistische Standards und Erwartungen an Sex ähm, geben. Sorry, sorry. Wir sind da nicht verstanden. Also. Ich habe hey, noch nie einen Porno nein, geschaut, Ich würde es gerne beantworten. Jungs, es ist gerade wirklich ein spannendes Gespräch. Redet mich einfach drüber. Nein, Bro, nein, macht er so, er so. Bro, nein, lass doch schnell zu. Lass doch schnell zu. Ich so. Sorry, sorry. Nein, lass doch schnell zu. Bro, es gibt, es gibt junge Leute, die sich zuhören und yeah. ich würde das ihnen helfen. Wenn man Safe, Bro. Am Warum besten Joyce 4 zu, ja. Nein, ich würde gerne einfach, <lacht> einfach schnell über das reden. Der eine lässt sich in der Garage ein Tattoo stechen, der andere hat sich besoffen vor dem Ausgang ein Tattoo stechen lassen, von sich selber im Gesicht. Der andere okay. ist der Josch. Also ich wollte einfach, wollt einfach sagen, ich wollte einfach sagen, äh, mein, mein Pornokonsum, <lacht> du Jelle, du bist so ein Wichser, mein Pornokonsum hat sich in, im letzten Jahr drastisch, drastisch, drastisch verringert. So einfach aus Eigenentscheidung. Schön. Zähl hat <lacht> selber gemacht, wie du es auch Porno hast. Ey, du Ficker. Ey, äh, deswegen Eigenkonsum ab. Ja. Eigen Konsum? <lacht> Eigen Produktion, oder? Nein, äh, ich habe mich, oh, yeah. hab mich noch nie beim Sex gefilmt, weil... Wer will das, Bro? <lacht> Nein, Nein hast du noch nie? Ich du nicht. Hast du noch nie? Nein, aber Voll ich, ich, ich wollte kurz fertig machen, Satz, Jungs. Das Lüge, Lüge, Lüge! Du hast mir ein Foto mal geschickt ein von Foto, dir, ja. bist, Bro. Von dir. Ich habe gesagt, ich habe mich noch nie beim Sex gefilmt. Ja. Yeah. Das stimmt. Punkt. Ja. Yeah. Okay. Auf jeden Fall... Was mir alle Fall, Fall, ist das Live-Foto gesehen? Zählt das nicht aus? <lacht> Jungs, was ich wollte sagen ist, seit ich meinen mein Pornokonsum verändert habe oder halt drastisch verringert habe, mein Sex ist 50 Mal besser. Ja, plus. Ja. Also, wolltest du eigentlich sagen, du fickst? Erstens das. <lacht> und zweitens, ich sage ganz ehrlich, probiert mal einfach nicht Pornos zu schauen, Bruder. Einfach nicht schupieren, eine Woche, scheiße. Nein, scheiße, du kannst nicht schupieren, Bro, aber benutzt doch deinen Kopf. Ja, ja, nein, auch gar nicht, Bro, gar nicht schupieren. Ich würde drücken das Bild aus, Wurschli. <lacht> <lacht> das ist ja früher der DSL, wo du so Bilder hast, mit so einem. Ja. Also, du so, oh, jetzt Augen. Also, jetzt, 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 jetzt. <lacht> Wie die Geschichte. Podcast-Content. Ähm, wo meine Eltern, wo ich auch nicht bin. Kann man schon sagen, dass wir von, von, äh, von Pornos schauen, zu meinen Eltern gekommen sind? Einfach schnell zum Sagen. Ja. 
Äh, wo ich so 8, 9 war oder so, hat meine Eltern so Internet zu Hause gehabt. Neue PC, ich so, wow, wow, geil. So Internetknopf drückt, so. Wie machst du? Ich so, wow, wild, weißt du? Krasse Geräusche. Da musst du dich noch einwählen und der ganze Scheiß. Ja, ja, ja. Wenn deine Mutter das Telefon abgeht, so, nein, 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 nein. Nein. Ist das ist so, nein, nein. <lacht> ja, <voll. lacht> Unser PC war in der Stube, gewesen. ich soll in der Stube, meine Mutter hat telefoniert. Ah. Auf jeden Fall, ähm. Scheiße, sind wir. Äh, <lacht> ich irgendwie als Kind, als ich so keine 9, 10 war, bin, haben meine Eltern einen PC gehabt, ich habe mich irgendwann angemeldet, meine Eltern sind da keine Ahnung, wo gewesen. Mittwochnachmittag ich alleine, dachte ich so, wow, geil, PC geschaltet, PC geschaltet. Ich habe Google aufgemacht und ich so eingeben, Brüste. <lacht> <lacht> so 8, 9, 10, weißt du, so, keine Ahnung. Hast du die Zeit anschauen, Bro? Ey, ich so einmal angeschaut und ich so, wow, frisch. Bro, Ende des Monats kommt Rechnung, einfach 400 Schutz. Das ja damals, sind das ja wie nur 900er Nummer gewesen, wenn du auf deiner Webseite bist. Ja, nein, Bro. Nein, nein, es, ist, es geht um Bilder, Megabyte. Wenn du nein, hast, das ist damals, sind das wie nur 900er Nummer. Du hast mir extra zahlen zum Mall, Bro. Das ist ja, du hast dich ja über den Telefonanschluss eingewählt. Das sind wie nur 900er Nummer. Ich muss nachher weiter, noch mal verifizieren, wenn es nicht stimmt, können wir das im Nachhinein ineditieren. Mhm. Mhm. Aber nach meinem Wissen hast du ja wirklich so ein bisschen wie 900er Nummer, hast du dich eingewählt auf der Seite und nachher hast du den entsprechenden Tarif zu. Ey, Bro, und ich bin. Du bist so ein Anfänger, Bro. Was? Du gehst zum 10-jährigen Sohn und fragst den Sohn, warum ist Internetrechnung 500 Stunden? Ist das dann, was zu googelt wurde? Ich weiß es nicht mehr, Bro. Er sagt, Baba, schon gib mir ein Siki Jim. Er sagt, so, so, ich habe Ficker bin. Ähm, ja, das ist sehr wild. Ich hoffe, es ist euch nie passiert. Ich hoffe, ihr habt euch nicht. Bro, ich habe ich das nie gemacht. Der klassische, Bro, früher. Morgen um 2, 3. Televisor. Boah, der DSF, der Gute. Oh, der Eurosport, Eurosport. Ja, Eurosport. Eurosport, Eurosport. Eurosport äh, das ist nicht DSF, Street Poker. Wo früher gelaufen ist. Kollege, was Eurosport. für ein Street Poker? Das ist das, das, das Night-Programm, das ich meine. Wie ist das geheißen? Wieso schaust du mich so an? <lacht> hey, auf Kabel 1. Hey, ich kann sicher nicht. Bro, damals auf Kabel 1 sind einfach so um 2 Uhr am Morgen Pornos gelaufen. Ja, ja, Bro. Bro, Bro. Bro. Bro einmal. Wirklich? Okay. Einmal, einmal. Ich hast du das nicht vor 20 Jahren gesehen? Einmal bin ich verwacht. Ich so, oh, fuck. Erste Mal, so überhaupt, so, weißt du, so, ich so, was soll ich machen? Es ist schon zwei, drei Morgen, jetzt komme ich gerade Fernsehen zu schauen. Ich gehe wohnen, ich lasse Fernsehen, ich lasse TV laufen, ich sehe einfach Titi, ich so, oh shit. Oh mein Gott. Bro, der Titi, ich so, weißt du, ich kam nach einem anderen, ich so, Titi, weißt du, die ganze Zeit, morgen um zwei, drei, es hat nur Titi, Bro, es hat nur Titi. Ey, ja, ich kann gar nicht sagen, es ändert sich einfach nie. Bro, same, same. Wenn du sie mal die gleiche Brüste von der gleichen Frage hast, dann immer noch Titi. Bro, automatisch. Aber Bro, es hat ein Erlebnis gegeben. Das hat alles verändert. Wisst ihr, früher du bist, du bist, du bist go suchen und nachher 40 Kanäle ohne irgendetwas. Yeah. Und, dann und einen hast du gefunden und nachher hast du gedacht, vielleicht gibt es noch einen anderen. Ich yeah, so yeah, yeah. Jetzt musst du warten, mein Cousin hat mir mal so mit 13 oder so gezeigt, mm. es gibt Teletext-Seiten, wo aufgelistet ist, wo und wann Erotikfilme kommen. Ach, Bro, es war ein Game Changer. Gewesen. Alter, Teletext ist schon wild gewesen. Ich habe dich auch Programm abgeschickt, das Ding Du hast können mit Teletext, du hast Nachrichten lesen, du hast können alles machen. Das ist ja voll Es hat einen Fall gegeben, in Deutschland, gerade letztens, wo sie sich, einer hat irgendwie zwei verschossen und hat mit der Freundin sich über Teletext. Über Teletext. Ja, voll, voll, ja. Nein, er hat einen Mordauftrag über Teletext gegeben. so crazy, Alter. In Deutschland. Bro, auf jeden Fall, ich bin das am Schauen gewesen, Bro. Und ich dachte, weißt du, so, ich habe 20 Minuten, ich so, alter Jackpot, sag doch, dass ich eine Frau anschaue am Morgen um 2 oder 3, weißt du? Äh, sag doch! Nachher, <lacht> nachher <lacht> einfach so, also, wenn meine Mutter noch, kommt, ich mach, geh zu, weißt du? Ich hatte noch, noch so eine Tür mit Glas. Oh, ja, ja. Oh, Bro, da ist sie so reingekommen, sie so, Sarah, was machst du? Ich so, nicht mehr, fängst du zu schauen. Sie so, kommst du am Morgen einmal da und schaust so scheiße, hä? Oh, okay. Ich so, nein, ich schwöre, ich so, und ich habe für den Fisch erst gemacht, ich, so, ich schwöre, auf alles, erste Mal gewesen. Sie so, ja klar, erstes Mal. Ich so, ja gut, ich habe verloren. Yeah. So, ich mache ich bis Zimmer. Ich so, easy. Und dann fertig, Bro. So habe ich zum ersten Mal überhaupt die Texte so. Gratis im Fernsehen. Nie, nie müssen 0,900 900 einfahren, nie müssen Geld ausgeben. So. Ja, wenn du dich 0,900 900 eingewählt hast, ist schwierig zum Titel gesehen. Außer über die SM. Ja, aber du hast ja ein bisschen das Fresh halt, hast du gesagt, mit 0,900. 900. Ja, also ich glaube es. Ja, okay. Hey, Keine Ahnung, schade, schade. Ich habe früher, ich habe einmal, ich kann mich wirklich daran erinnern, einmal ist so eine Doku gelaufen, im Fernsehen, wo auch sehr explizit war. Und so von, von Menschen oder von dir? Von Menschen. Okay. Und nachher äh, hat irgend so ein Typ dort, also ist um, um eine Domina gegangen und irgendein Typ hat dort so ihre Schuhe gelutscht. Also so. Und ich bin so mit meinem Onkel am Hocken und ich zeige halt durch. Dann bleibe ich stehen. Du checkst als Kind nicht, dass das sexuell ist. Ja. Yeah. Und ich so, ich so was, was macht er da? 
נכון, אתה גואטה. הוא מינום אותו, איפה חסור? איזו גיפ פמילי גאוסה. איזו גאונו זה פלוס טירו. בריג וסרייט. בואו, ביסי מה זו. צוויית ויונקל פומיר סינט ביויס כסי, מיכון בידי אמצ'ילה כסי ונצו ויטר. די אחלי גואטה עד רונקה ואיש מפאטר אמצ'ילה ואיזה לוגה. ואינגדם, אידם פילם, גנאו אידם אירה סצנה, ואני חייתי קומדי אמצ'ילה בין. כסי סו. Wie einfach so die Frau schwanger wird, weißt du, wie, so, wie so Sperme so am Umedings sind und so hure genau, weißt du, dass jetzt sie Mutter wird. Und nachher, äh, bei dieser Szene, alle kommen so, zu, zu mir, <lacht> zu mir. Und die reicht mir irgendwann so, und? Ich so, was? Also, was ist das? Fix mit mir. Ich so, <lacht> ich so, weiß nicht. Ja, ja. Also, was ist das? Nachher mein Vater, weißt du, weißt du. Sarah, ganz immer. Ich so, ja. nachher bin ich nachher, nein, nein, bleib da, noch mit uns. <lacht> das ist gestritten, weißt du. Ja. Und nachher ist so, mir ist es gleich. Nachher die Frau dort gesehen und so, nachher bin ich nachher und so, er so am Flüster so, wir wissen, du weißt, was ist. Ich so, ich weiß. Richtig so, wie soll ich das? Ich weiß. Er so, schau, er chillt da mit uns. Muss nicht schlafen und so, die Nonkel ist da so geil. Bro, ich habe einmal etwas Lustiges, was mir eingefallen ist. Mein Vater hat mir so mit Elfi mal so Jasskarten mitgebracht, wo so nackte Frauen drauf sind. Einfach so, Bro. Und ich habe, ich so, oh mein Gott, dann bin ich ins Zimmer gegangen, Jasskarten auslegen zum Frauen. Das ist so eine richtig gute Zeit. Ey, Bro, musst du da noch etwas drauf oder so? Eigentlich ist es ein richtig Schweizer Geschäft. Ey, Bro, ich darf nicht, weil es ist zu laut. Ah, schade. Ah, wir sind eigentlich fertig. Voll, du hast eben nicht vor dein Mikrofon, Doc. Hey, ich bin heute mit Miane in Müller. Weil wir müssen Sachen für Tätowieren kaufen. Und was ich kaufe, ist Haushaltspapier und Vaseline. Die Frau hat eine Kasse, die sagt. Hey, los jetzt. Und dann hätte ich noch Gurken kaufen sollen. Und dann habe ich so gesagt, habe ich ihm so gesagt, äh, ich so, ja, Bro, frag doch die Frau, wo Vaseline ist. Er so, nein, nein, schon gut. <lacht> dann ging ich zu dieser Frau. Ich so, Entschuldigung. Äh, ich so, frag jetzt. Er so, ja, wo hat sie Vaseline? Und dann schaut sie so beide an und macht so, zeigt so nichts. Und dann sage ich so, und äh, Gummis, vergiss Gummis nicht. <lacht> und äh, ja, nicht du hast so. mir das sagen, du hast mir das sagen, Bro, äh, du hast mir sagen, ey, vergiss nicht, keine Karotte, die Leute versuchen mit Karotte und so. Bro, los jetzt, los jetzt. Die Frau hat so, uns beide auch angefangen zu lachen. Und nachher laufen wir, und er so, nein, nein, wir brauchen kein Gummi. Ich so, uh, echt? Wie Toni, schwör. Und dann laufen wir so am Gummi vorbei und sie dreht sich um und macht so. Und wir so, haha, haben wir gelacht. Und er so, bro, ruf und so. Der so, haha, mit Lachen. Und dann fragt er einfach so, er so, ja, haben sie auch ein Kilo? Nein, nein, sie so, schau da, das ist Vaseline. Und sie so, oh, ein kleiner Büchs gewesen. Und ich so, also, haben sie die auch in ein Kilogramm? Und sie lacht wieder, weißt du, sie so, haha. Und der Janne so, nein, echt. Und nachher, bro. Sie so, nein, mir nur die erst, okay. Und nachher, ich schwör, bei Gott, Bro, wir gehen an die Kasse. Und ich bin so, Bro, hinter mir hin. Ich so, mein ich, mein Business, Bro, ich schaue ein bisschen um. Der eine schaut so, ein bisschen am Boden, schaut sie nicht da. Und sie original schaut, uns beide abwechseln. Sie so. Bro, sie ist wirklich im Fall. Oh, ich weiß, eine Minute lang. Sie hat, sie hat, wo du gesagt hast, sie so. Die gibt so ein, schaut sie in mich an, schaut sie in. Und lacht die ganze Zeit und ich so. Der eine so, der erste. Du hättest eine Frage, willst du auch? Nein, Bro. Bro, es war etwa 60. Aber er hinten war so. Ja, 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 Bro. Ist geil. Aber sie hat so gefunden, hey, coole Männer. Hey, sehr cool. Cool, cool. Ich kann mal zuschauen. Voll einverstanden im Stimmen. Stimmt dazu, ich bin auch immer ein Allein. Darf ich mal zuschauen? Hey, ja, du immer. Hey, das nicht live streamen. Hey, Recap zu dieser Folge so. Jetzt sind wir gut die eineinhalb Stunden dran. Hey, ich finde, ich finde euer Podcast per se weg. Mhm. So wacker ist die Folge. Ey, ich muss nochmal vorbeikommen. Aber es ist wirklich eine gute Folge. Es ist eine gute Folge, aber ich muss nochmal vorbeikommen. Ey, ich muss sagen... Lass dir, lass dir jetzt nochmal ein Logo tätowieren vom nächsten Club, der Meister wird. Ja, fix. Modefan. Ey, ey, Bro, bist du schon... Entschuldigung. Ja? Wie viel länger bist du schon so FCZ-Fan? Also? Gleich lang. Er ist sogar Gut, zwei, drei Meter vor mir zum ersten Mal gegangen. Okay. Wie alt sind wir zum ersten Mal? 1920. 1920. In dem Alter. Hey... Ich habe leider nie so coole Kollegen gehabt, die mich auf FCZ-Match mitgenommen haben. Du hast tendenziell einfach gar keine Kollegen. Ich bin von mir selber gegangen, Bro. Das war so lustig. Nein, wir sind mit dem Kollegen gegangen, der, wo wir seinen Namen nicht sagen dürfen. Nein, ich habe ich, 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 mal den Dings äh, direkt gefragt. Ich bin mal äh, einfach so. Ich, ich habe dann schon mal gesagt, der Podcast. Einfach zum ja, aber das ist in einem anderen Kontext. Das wäre jetzt kontextuell, darum sage ich mir nicht. Ähm, ich bin dort, ich bin dort, dort hat er mir mal so gesagt. Also, ich hab, bro, das Ding ist, ich habe das schon immer geil gefunden, dass man so in der Schweiz Safe. so eine... Bewegen kann von Leuten, die so auf der anderen Seite sind 
anstatt bei den Bullen. Mhm. So, weil ich finde, es braucht beides. Ich finde, das Räuber- und Bullenspiel eigentlich noch lustig, so ein bisschen quasi das. Mhm. Und ich habe immer so als Kind immer so die Faszination dafür gehabt, wenn ich so 1. Mai, schwarzer Block, mhm. immer so ein bisschen den Scheiß gelesen habe, ich das einfach geil gefunden. Ja. Und dann ist halt so ein bisschen Südkurve auch so ein bisschen bekannt worden, für das halt die ganze Scheiß gebaut wurde. Ich habe das immer geil gefunden. Und dann ist so ein bisschen bei mir die Sympathie gekommen für das. Wieso lachen dir? Bro, da vom Boden ist etwas gesehen. Wieso lachen dir? Ich schwöre, das ist etwas gesehen. Ja, wieso lachen dir? Das ist etwas gesehen, ich schwöre, ich habe es nicht. Ich lache wegen ihm. Ich lache gar nicht, Bro. Ich lache wegen ihm. Ey, Bro, nachher hat das eben so angefangen, dass ich halt so ein bisschen anfangen, die Südkurve geil anfangen zu finden. Aber es ist so, allein gehen, Match gehen, ist so ein bisschen beschissen. Der Uli ist zehn Jahre vor, hat er seine Fußballphase hinter sich gehabt. Also ich kann nicht mit ihm ab Match gehen. Und nachher ist der Bruder mal zu mir gekommen, er sagt, ich Match. Und das war eben 2014 oder so, 15, 14, 13. Keine Ahnung, irgendwann nicht mehr. Und dann haben wir angefangen zu gehen, dann sind wir immer wieder in der scheiß Treppe gestanden und jetzt sind wir auch heute noch. Ja, safe. Das ist der erste Match, den wir mitgenommen haben. Winti gegen Zürich. Aber es war auch der letzte. Nein, ich war früher oft an Winti Match, weil es bis 16 gratis war. Ich respektiere den Hassel, Bro. Ich bin einmal für einen Pörtchen. Was machst du? Es ist noch ein Abschied. Es ist einfach immer so ein Störgerisch rechts. Wie hat er vorher gesagt? Der Neues, was hat er gesagt? Der uh, Handling Neues. Handling Neues. Ja. Hey, ich hab's. <lacht> <lacht> was hat er das jetzt gesagt? Ich hab's wieder, ich hab's wieder Hey, ich könnte den Handling Neues unterlassen. Ja. Wieso, wieso darf man nicht auf den Tisch schlagen? Hey Bro, wie es einfach unschuldig ist, nachher wackelt Du darfst Kamera. mal, ich gebe dir Erlebnis, du darfst. <lacht> Bro, du hockst schon an meinem Platz, du hebst lieber deine Schnur, Mann. Du deine Fresse. Ey, können wir schnell darüber reden, dass beim Kurz und Bündig Zeichen die zwei Fickers sind? Ja, ich gönn, Bro. Wow. Ja, wie machst du <lacht> So wie machst hey, du? können wir schon darüber reden, dass der... <lacht> dass der dass der Serot einfach... Bro, ich kann das nicht mal meine Mutter können schicken. Zum Glück, ich bin jetzt Zeitung. Ich kann das nicht schicken, Bro. Bro, der Serot ist einfach im Tagesanzeiger, im Zürich-Tipp. Und ich habe, glaube ich, fünf oder sechs Bilder geschickt. Und ich glaube, die geilen Schweizer, die das... Die das äh haben gefunden, wahrscheinlich so ein hey, nationales Zeichen. Ja, das ist cool. Nationales Zeichen. Hey, das ist... Kurz mit dich. Und der Serot macht auch mit seinen Fingern so, ich fick dich. <lacht> ja, Mann, Mann. Ja, aber wieso machst du das auf jedem Foto? Bro, ich schwöre, wieso? Also, geil, klar, also ich muss sagen, es gibt nicht viel, wo er es nicht macht. Ja, das, ja, ja. Also stört es, oder? Ja, Nein, ja, ja, stört doch, nicht, aber, aber am Schluss kommst du nachher in einen Zeitungsartikel mit deiner Mutter. Bro, wenn ich in einen Zeitungsartikel komme, ist lustig. Wo Bro, meine Mutter findet es lustig. Wo nichts Negatives über mich steht, ich werde sofort in deiner Mutter schicken. Es, äh, Bro, mein Vater also. Es ist gut, was du machst, aber musst ab und zu so Harry Cats machen. Ich so, will er so, nein, muss nicht und so. Nein. Und dann habe ich die Mutter, wenn sie stört, dann musst du nicht schauen. Ich so, das ist die Message. Das ist die Message. Cash mit der Message. Nein, Mann, äh, Jungs, eben, wir sind jetzt bei über anderthalb Stunden. Äh, ich finde es eine sehr geile Folge. Ich finde sie wack. Wir haben sehr viel gelacht, ähm, viele Stories erzählt. Zero ist äh, tätowiert jetzt. Tear it up. Äh, inked up, inked up. Inked up, tear it up. Ähm, jetzt kommt er mit so Gags sein. Ja, fix. Jetzt mache ich äh, mein Insta-Bio, tue ich Tell it up, nachher das äh, zuerst spritzen, nachher noch so ein roter Blut ja, ja, ja. Der Inked Boy Fiel. Inked. Äh, genau. Ja, hey voll, und ich würde sagen, der Schidi hat dafür den Intro-Knopf drücken und der Jene darf dafür das Outro sagen. Die jetzige Folge. Weil Anna kommt nicht. Hey Bro, ich sage dir, ich habe neue Podcast noch nie gelost. Ich weiß nicht, was man sagt. Abonnieren. Er hat mich bevor äh, wirklich. Ah, lass ihn nicht reden, lass ihn nicht reden. Lass ihn gucken. Abonniert, ähm, liket, bewertet das Spotify. Share the shit, bewertet, zeigt es zu euren Freunden. Antwortet auf, auf Onlyfans abonnieren. Freundinnen. Freundinnen. Freundinnen Antwort auf. Ey, <lacht> wahrscheinlich bald X. Einfach, warte schon, darf ich noch schnell, bevor das Outro kommt? Ich habe noch etwas gesagt, also seit Wochen habe ich ihm sehr hart versprochen, dass ich es am Podcast sagen weil es ist wirklich, wirklich ich ich muss, Mach Auto, mach Auto. Ich habe schon immer, ich habe damals von Folge 3 von im Podcast rausgekommen, ist gesagt, es wird nie mehr jemand so geil jemand von uns beschreiben, wie dort, wo der Serat gesagt hat, dass der Josch Negroni, die, die ihn kennen, kennen sind, die, die ihn nicht kennen, checken euch DMs. Ja. Es, ist das ist die, es ist Nein, 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 das ist nicht gut gewesen, Bro. Es hat noch nie jemand so akkurat einen von unseren Kollegen beschrieben, wie der Serat dich in Folge 3. Der, der, das nicht ist gehört hat, der, der nicht gehört hat, geht nochmal Folge 3. Nur so, es, erste, zweite Minute, der Rest ist nicht so interessant wie der Rest für den Podcast. Aber. <lacht> Hello, Darkness, my old hey, friend. Hör zu, wenn ihr ein Typ seid und ihr denkt, Herr, wir reden in meine DMs, dann könnt ihr ja, 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 die DM von einer Freundin schauen, ja. könnt bei Nachrichtenanfragen schauen, <lacht> könnt ihr schauen, das letzte gelöschte Nachrichten. <lacht> Geht schauen, ob irgendwo der Jus schon mal Foto von ihr geliked hat. Ihr, geht, ist, geht, ist, Nachricht, ist, geht Nachricht, geht verborgene Nachrichten mit anstößigen Inhalten. Vielleicht auch dort. <lacht> ist gut, sind wir fertig? <lacht> es ist. Ey, es ist wirklich. Ey, Schidi, Schidi, das ist jetzt der Gesichtsausdruck. 
Vorne, ganz am Anfang war ich noch, ha, ich fresse. Und jetzt ist so, ich hab den Fresse. Nein, und lass ihn fertig machen. Du darfst wahrscheinlich fünf Minuten Bro, machen. <lacht> Checkt DMs von euren Freundinnen. Ja. Ganz klar, check it up, von check it. Schwester, es ist mir scheißegal. Wenn ihr Josh nicht gerade nicht kennt, drin, wenn ihr noch nicht kennt, checkt DM von jeder Frau, die ihr kennt. Genau, checkt euch DMs. <lacht> ich eigentlich schwöre sagen... Ja, das ist zu krass. Das ist, du kannst sagen, was du willst. Es ist zu krass, gewesen, wenn er den gedroppt hat. Bro. Ja. Hast du nicht geil gefunden? Und, Sag ehrlich. Bro, what hat er geil gefunden? Hey Bro, hör auf mit Sophie Karin. Hey, also weißt du, im Podcast kann man im Fall... Also wirklich geil, es ist im Fall schon... Hey, du bist der, der vorher ein, zwei Wörter gesagt hat, für die du kennst, das wirst, Bro. Ich mach das nicht besser. Bro, besser fressen habe ich jetzt. Bro, veröffentlich die Folge, veröffentlich andere Sachen. Besser fressen habe ich jetzt. Ey, besser zu fressen. Ist das wieder der Moment, wo wenn wir nachher in Discord gehen würden, du in Discord kommst, wirst du nachher nach fünf Minuten so, hey, mal fressen, nachher schon. Nach fünf Minuten hörst du das. Der Ding. So eine Missgeburt, Alter. Okay, das wär's gewesen. Danke vielmals an Jenny. Das sagt sie, wie sie da fickt ist. Ha, ha, ha.